ভালোবাসার বাংলাদেশ लाल जमा पड़ा रेड कलर रेड टू मैट थाइलैंड মানে মেবি ইট বিকজ অফ গুরু গুরু প্রায় প্রায় যেটা করে যে প্রায় প্রায় দেখা যায় যে গুরু বৃহস্পতিবার আমার পাশে দাঁড়ে দাঁড়ে থাইল্যান্ডে কোন একটা গল্প বলা স্টার্ট করে হতে পারে মেবি বিকজ অফ ফেট গতকালকে আমি ঘুমের মধ্যে একদম গভীর ঘুম এন্ড আই রিমেম্বার যে আমি কি জানি একটা থাইল্যান্ড रिलेटेड থাইল্যান্ডে আমি কাউকে আর্মি ট্রেনিং দিচ্ছে এরকম সামথিং কিছু একটা আমি স্বপ্ন দেখছিলাম সো ইয়েস হ্যালো ওয়েলকাম টু आवर শো ওয়েলকাম টু ঢাকা এফএম 90.4 আর রাতে থেকে बदाम जो सब्जी है टोमेटो की फ्रुट ना कि भेजिटेबल आई नो जाना टोमेटो की फल ना कि सब्जी शेष होते इच्छा चले आसल आजा चले आसलेंट गापतलि मिरपुर जगह गो एक जावा खुब कष्ट हो जाए गुरु प्लैटफर्म आशेपाशेबिलिटीशन सब समय स्ट्रेट वे एक जिन ही प्रमोट कर दैट इज ओनलि एंड ओनलि लाभ सब सेक्टर थे सब जैगा शुद्म शुद्म भलोबाशा के प्रमोट कर चेष्टा कर चेष्टार मध्य गुरु के सब समय निरलस भाव चेष्टा करते देखे नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज गुरु ऑलवेज कैमन कर जान सिचुएशन चेन्ज कर दिए टार्न कर दिए जो बजे थे बजे सीचुएशनटार मध्य थे एक भलोबासा बेर नहीं आसते आई रिमेम्बर शो बेस अनेक दिन आगे गेस्ट नाम भूले गए सो गेस्ट एंड गेस्टर जी वाइफ छो उन मजखान कार मैं जो कंडिशन शुने शोर मध्य दैट वज मैं बियड सामथिंग एल्स मैं ओ कंडन मध्य पैचअप करा जोड़ा लागानो वही कंडिशन मध्य भलोबाशा खुजे पाव आस वेरि टाफ एंड ओ कंडन मध्य थे गुरु भलोबाशा खुजे पे गुरु बुझते पे एखे आसले स्टील देर इज लाभ लेफ्ट और कि So I remember I'm here. I was just like Guru. I can't chill. And Guru called the person, J. Bhadro Apa Chilen, J. Apa Chilen guest, Jini wife Chilen. 
ट्राई कर ले देखेंफेयर बोझान पर फाइनल माइक्रोफोन गोन कर लैंड फाइनल फोन जो व्यक्ति छे से सम्मति जाना से बोलो ठीक है सोलूशन बेर गल्पिटी <laughs> नाम रतन सरकार रकि अच्छा खराब लगे कई नेवर फेल मधुमणि मध्य गेस्ट थे गल्पट गल्पेक्टेड रिपीट करा चाहिएियल फेसबुक भलोबासार गल्पटी मध्य थामजप दि
প্রত্যেকে আব্দুল্লাহ আছে মাহবুবুর আছে আপু আমার ভালোবাসা গল্প বলতে চাই হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়েছিলাম ওকে আপনাকে এখন একবার বলতে চাচ্ছি মাহবুব এখনই আপনার ভালোবাসা গল্পটি জাস্ট ভয়েস রেকর্ড করবেন হোয়াটসঅ্যাপে দেয়ার ইজ অপশন রেকর্ডিং এন্ড ঠিক আছে ওখানে গিয়ে আপনার ভয়েসটা রেকর্ড করবেন আপনার ভালোবাসার গল্পের ছোট্ট করে জিস যেটা সামারি ঠিক আছে ওই সামারিটা রেকর্ড করে জিরো ওয়ান এই নাম্বারে আপনার ভালোবাসার গল্পটি পাঠিয়ে দিতে পারবেন হাসান খান আছে জয়েন করে মাসুদ রানা আছে নুরুজ্জামান খান আছে নারায়ণগঞ্জ থেকে আচ্ছা সাইফুল ইসলাম আছে ওমান থেকে দেখছি ওকে ওমান থেকে দেখছেন হ্যাঁ হ্যালো ঢাকার ফিল্ম থেকে আমি বলছি হাও আই ইউ হোয়াটস গুড এন্ড নেবারহুড সমসের আছে আপু আমি জামিল সিলেট থেকে বলছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক বেশি ভালো আছেন ওয়েন এভার আই সি ইউ গাইজ আপনাদেরকে যখন দেখি আপনাদের সঙ্গে যখন কথা হয় ইট ফিলস গুড আসলে তখন অনেক বেশি ভালো হয়ে যায় ম্যাডাম কেমন আছেন রাসেল ওমান থেকে আজকে ওমানের লিসনার্স অ্যান্ড ভিউয়ার্স অনেক বেশি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাছ যারা আসলে এত বেশি লাভ স্প্রেড করছেন কিপ শেয়ারিং দিস লাভ আমি আসলে ফেসবুক লাইভটা আমার পেজে শেয়ার করে দিয়ে আসি আর জঙ্গনের যেই পেজ আছে ওখানে গেলে আপনি আপনি আমার সব আপডেট জানতে পারবেন ওয়ার অ্যাকচুয়ালি আই এম ডুইং ইন মাই লাইফ কি হচ্ছে না হচ্ছে সো দ্য স্পেলিং ইজ আর জে এ ও এন জি ও এন ঠিক আছে মোস্ট অফেন যেটা হয় যে মানুষ কেন কেমনি জানি কেমনি আই ডোন্ট নো আসলে কেমনি জানি আমার নামের স্পেলিংটা ভুল করে ও এন জি ও এন দেয় বা আই ডোন্ট নো অনেক কিছু দেয় এনিভে মতিন আছে জয়েন করে বিপ্লব আছে কেন 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 বিপ্লব কি হয়েছে বলেন তো মানে ভালোবেসে আপনি এরকম ভাবে ধরা কেমনি খেয়ে গেলেন একটু জানান রাকিব আছে আপু আপনার হাসি অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাছ জাস্ট অলওয়েজ প্রে ফর মি যাতে আমি অলওয়েজ এরকম খিলখিল করে উইদাউট এনি রিজন হাসতে পারি লাস্ট অনেকদিন আগে আমি একটা পোস্ট দেখছিলাম ফেসবুক স্ক্রল করতে করতে দ্যাম্পেস্ট ক্রিয়েচার মানে যেই ক্রিয়েচার যত বেশি ডাম সে নাকি তত বেশি হ্যাপিয়েস্ট থাকতে পারে আই ডোন্ট নো ইটস কারেক্ট অর নট বাট ইয়া আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট আই হ্যাভ সিন দ্যাট থ্যাংক ইউ সো মাছ আপু রাজশাহী আসবেন কবে সোহান হুসাইন বলেছে রাজশাহী আসে আসলে টোটালি গুরুর উপর ডিপেন্ড করে আমি আর জুয়েল ভাই একদিন প্ল্যান করেছিলাম যেরকম হুট করে একদিন ছোঁ শেষে গুরুর কাছে বায়না ধরে বসবো যে গুরু আমাদেরকে নিয়ে চলে নিয়ে চলে নিতেই হবে নিতেই হবে কোনো কথা নাই ঠিক আছে সো আই ডোন্ট নো আসলে টোটালি টোটালি ডিপেন্ডস অন গুরু গুরুকে আপনারা একটু বুঝান যে আসলে কবে আমরা যেতে পারবো কবে গুরু আমাদেরকে রাজশাহী নিয়ে যাবে এটা গুরুকে বলেন আচ্ছা আমার ভালোবাসা গল্পটি বলতে চাই রানু আবু হেনা আছে জয়েন করে অফকোর্স আপনি আপনার ভালোবাসা গল্পটি বলতে পারবেন বিকজ ঢাকা এফ এম এর ভালোবাসার বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্মটা যেহেতু শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র ভালোবাসাটাকেই প্রমোট করা আমরা চাই সবার ভালোবাসার গল্প শুনতে অ্যান্ড ভালোবাসা আসলে কোনো ব্যক্তির সাথে শুধু হয় না কোনো বস্তুর সাথে শুধু হয় না ভালোবাসা আসলে সবকিছুতেই আসলে ভালোবাসা আছে সবকিছু আপনার আশেপাশের সবকিছুর মধ্যে আপনি ভালোবাসা পাবেন যেমন মাইক্রোফোনের সাথে আমার একটা ভালোবাসা আপনাদের সঙ্গে আমার একটা ভালোবাসা সো ইয়েস সিং ইউ ফ্রম ইউকে ইমন আহমেদ থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড আই এম টকিং টু ইউ ফ্রম ঢাকা এফ এম ঢাকা এফ এম অনেয়ার থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলছি আমেরিকা থেকে সৌরভ একতাল আছে আজকে বুঝলাম না আজকে প্রবাসের লোকজন খুব বেশি থ্যাংক ইউ সো মাচ আমেরিকার কি অবস্থা বলেন তো আমরিকা মামুন আছে জয়েন করে শেখ মাহমুদ হাসান আছে জয়েন করে মাহবুব রহমান আছে আপু আমার ভালোবাসা গল্প বলতে চাই মাহবুব হাসান মাহবুবুর রহমান আপনাকে আমি আবারও বলতে চাচ্ছি আপনি ঢাকা ফিমের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটি আছে জিরো এই নাম্বারে গিয়ে আপনার ভালোবাসার গল্পটি ছোট্ট করে লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন এবং অফকোর্স ফেসবুক লাইভটা শেয়ার করতে হবে বিকজ গুরু প্রত্যেক সপ্তাহে আমার লেগ পুল করে গুরু প্রত্যেক সপ্তাহে বলে যে আপনারা নাকি আমাকে ভালোবাসেন না is that so <laughs> is it is it apnara bhalo bashen na ektu ektu guru ke ektu wrong proof kore den acha assalam alaikum apu wa alaikum assalam tanjimul ache join kore faridpur theke zahid ache join kore amader shonge mahbub ache join kore exception exception zakaria okay nice name and bhalo bashe bangladesh ekta best part hocche what i feel je এত মজার মজার নাম এই কমেন্ট সেকশনে আমি প্রত্যেকবার পাই সো ইট ফিলস গুড আর কি ইন্দ্রজিৎ আছে জয়েন করে মিতু রহমান আছে আসসালাম ওয়ালাইকুম আমি রংপুর থেকে দেখছি হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ঢাকা ফিল্ম থেকে বলছি কি অবস্থা আপনার লালমারি হাট থেকে নিয়ে নিয়ে আস আছে আক্তার হুসাইন বলছে আপু গুরু কখন আসবে গুরু কখন আসবে গুরু কখন আসবে ও মাই গড গুরু আসবে গুরু আসবে গুরু কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন যে আমার পাশে চলে এসছে ঠিক আছে অফকোর্স গুরু আসবে আপেল আছে জয়েন করে আকবর রাজু আছে নাহার বেগম আছে জয়েন করে গাউসুদ্দিন আছে সিলেক্ট থেকে বল
so we have lots of people with us almost uh, almost actually 2k 2000 plus 2000 plus manush ekhon dekhchen so thank you so much and the one thing i would like to say to everyone je অনেক বেশি ভালোবাসা আসলে আপনাদের জন্য আপনারা আছেন বলে রেডিও শোজ গুলো আছে আপনারা আছেন বলে হচ্ছে এন্টারটেইনার যারা আছে আমি গুরু বা আমাদের মতো আরো বেটার যারা আছে মানে সব এন্টারটেইনার আসলে আপনাদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য হয়তো বা আছে বিকজ what we have heard amra jokhon notun notun kaj kora start kori that time we heard that no matter what the show must go on to because of you guys are key we are still existing so thank you so much <laughs> যার জন্য এতক্ষণ ধরে কথা হচ্ছিল গুরু কোথায় গুরু কোথায় লোকের কথা বলি যারা ভাইরাল মেশিন বা জানাই আজকে নায়ক নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে এত সুন্দর দেখতে তুই আমাকে নাল্লা দিতে ভালো লাগতে পারে আমাকে হয়তো মানাবে না থাইল্যান্ডের গল্প বলতে বলতে গত রাতে আমি এটাই স্বপ্নে দেখে ফেললাম অনেক ভালোবাসা বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি না ঢুকতাম কারণ আমার আগে অঙ্গন কি চমৎকার ভাবে যত্ন করে সাজিয়েছিস তোর স্টুডিও কে কত গুরুত্বপূর্ণ ভাবে তোর স্টুডিও কে যত্ন করে রেখেছিস তুই জানতেছিস নাকি ওভারওয়ার্মড হয়ে যাওয়ার পর যে আসলে তাই ইটস অল अबाउट ইউ জান নো ইট ইজ अबाउट আস ইটস अबाउट ইউ একদম না ইটস अबाउट ইউ জান কারণ দেখ যে মানুষ কি পরিমাণ ভালোবাসে তোকে জানতেছিস কা মানুষের যখন নেগেটিভিটি নিয়ে গোটা দুনিয়া ভরপুর হয়ে আছে তখন মানুষ দেখ যে আমাদের পজিটিভিটির গল্প আমাদের ভালোবাসার গল্প মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের গল্প কত পছন্দ করেছে কারণ যে অ্যাঙ্কার একটা অনুষ্ঠানে যে উপস্থাপক সি ইজ অর হি ইজ দ্য ক্যাপ্টেন অব দ্য শিপ ইউ আর দ্য পারফেক্ট ক্যাপ্টেন পারফেক্ট ক্যাপ্টেন যে কারণে তুই তোর ডিরেকশনে তোর এই ভালোবাসার বাংলাদেশের জাহাজটাকে কত যত্ন করে সামনের দিকে নিয়ে গেছি দেখ কত হাজার হাজার মানুষ আমি আসিও নি it's absolutely belongs to you your charisma kandish pura makeup tai noshto kandish na jan tu bishwas kor tor prottekta kotha amar sob shomoy brain er moddhe thake amar moddhe bangon dore bol ar ami aaj porjonto emon ekta ghotona ghoteni je ami kono delivery diyechi ar fraction of second er moddhe seta tor kache counter back hoy ebong eta o bolte chhi koto 20 bochor uposthapona jagot ami eta ekdom khati kore keli bolte chhi আমি উপস্থাপনা শুরু করি তার আগে আমি ন্যাশনাল ডিবেটের চ্যাম্পিয়ন ছিলাম গোটা বাংলাদেশের এই বিশ বছরে আমি দেখিনি যে কোন আমি আমি এটাও বলতেছি যে আমি মেঘলাকে অনেক বেশি ভালোবাসি পছন্দ করি ডেলিভারির জন্য তারপরে বলতেছি যে তোর প্রেজেন্স অফ মাইন্ড সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে এবং গত বিশ বছরে আমার কো অঙ্কের লাইফে আমাকে কেউ এত বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি যেভাবে তুই প্রভাবিত করেছিস এত যত্ন করে আমার কথার পিঠে কোন ডেলিভারি দিতে পারিনি যেভাবে তুই দিয়েছিস এবং তোর চোখের পানির দিব্যি দিয়ে বলতেছি যে আমি সহ পুরো বাংলাদেশ তোকে পাগলের মতো ভালোবাসি কি চমৎকার টিভির দিচ্ছে তো শ্রোতা এবং দর্শকরা দেখ যে হাজার হাজার মানুষ আমার যেখানে প্রেজেন্স হলে আমার না থাকলো এরকম দুই তিন হাজার মানুষ এরকম ভাবেই থাকলো এবং বিশ্বাস কর আমরা আসলেই তোকে অনেক ভালোবাসি 
এই আঠারো বিশ বছরে আমি কিছুই করতে পারিনি জীবনে বাট এটা সত্য যে আমার চোখ আর কান তৈরি হয়ে গেছে সেই প্রজ্ঞা নিয়ে বলতেছি আমার এই উপস্থাপনার জগতে যদি ডেলিভারির সাথে কথার পিঠে কথা বলার কথা ব্যাপার থেকে থাকে বহু মানুষের সাথে স্টেজ শেয়ার করেছি বহু মানুষের সাথে আমি স্টুডিও ফ্রেমিং করেছি কিন্তু এত কমফোর্টেবল এবং ডেলিভারির প্রকৃতি যেরকম চমৎকার ডেলিভারি আমি খুব বেশি আমার দেখা হয়নি ইনফ্যাক্ট দেখিনি আমি ইউ আর দ্য বেস্ট গুরুর সাথে কথা বলেন তো আমি দেখে বলছি গুরু কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম সেই তোর তো টোল পরে গেলে আমি না গুরু এটা হচ্ছে চর্বির চর্বির একটা দল এটা টোল না আমি চাই আমার অঙ্গন জীবনে অনেক বড় হোক পাখা মেলুক প্রজাপতির মতো সবচেয়ে বড় উড়ান দে এবং জীবনটাকে অনেক বড় করে দেখুন ওকে যান তো অনেক ভালোবাসা অনেক শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানাচ্ছি তোকে যে নায়ক টাইপের কখন পারমিশন নিয়ে আপনি তুমি থেকে তুইয়ে চলে গেছি কারণ কলিজা নিয়ে হাজির হই আমি এখানে এখানে কোনো উপস্থাপনা করি না আমি আসলে প্লেটে করে হাজির করে দিই আমার কলিজাটারে সেই কারণে আমি হয়তো ওই দাবি নিয়ে এটা বলতেই পারি আর সবার জন্য এই ভালোবাসা চলো আকাশ ছুঁয়ে দেখি চলো স্বাধীন দেশটারে বুকে বেঁধে রাখি চলো কারো ভালো লাগায় উচ্ছ্বসিত হই চলো কারো কষ্টে আহাজারি করি চলো প্রিয়তম আর চোখে রাখি চুপ প্রিয়তম আর কে কেমন পাবে জানি না আমার অঙ্গনের মতো প্রিয়তম যেন মানুষ পায় যেখানে কোনো দিনই কোনো সম্পর্ক বুড়ো হবে না জীবনের শেষ দিন শেষ মুহূর্তেও পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলবে আর একটা দিন আর একটা মুহূর্ত আর একটা বেলা যদি একসাথে কাটাতে পারতাম এরকম স্মার্টনেস এই মেয়েটি বিলংস করে আমি বিভিন্ন ফর্মেট আরেক দফায় বলতেছি সবাইকে এরা সাথে নিয়ে দোয়া করতেছি আমার অঙ্গন যেন যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় সবচেয়ে বড় করে বাঁচে এবং সবচেয়ে বড় উড়ান যেন সে দেয় কারণ সে সমস্ত ভালো লাগা পৃথিবী সে ডিজার্ভ করে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে সে প্রার্থনা করতেছি চলো প্রিয় তোমার চোখে রাখি চোখ কানে কানে বলি যান আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি আই লাভ ইউ প্রাণের চাইতে প্রিয় মা তুমি মায়ের সাথে দেখা হবে ঈদের ছুটিতে আম্মা যান আসতেছি প্রাণের চাইতে প্রিয় মা তুমি প্রিয় এই মাতৃভূমি চলো মাকে ভালোবেসে আরেক দফায় মরি আচ্ছা খেটা খেয়ে ভাবে ভালোবাসার ফেলা এই কঙ্গাল গরিব এহেত শ্যাম ভালোবাসার ফেরিওলা চলে এসো বন্ধু মাটির টানে তারুণ্যের জোয়ারে ভাসবে তুমি ভালো লাগার সুর বাজবে তোমার মনে আর বাধন হারা হবো আমি মুক্তির গানে এটাই তো তোমার দেশ এটাই তো আমার দেশ আমাদের ভালোবাসা আমাদের বাংলাদেশ যান শুনতে চাই তোর গল্প জি আমি রাসেল হোসেন আবার কত সুন্দর দেখতে তুই তোর বয়স কত এখন মনে পড়তেছে আমাকে খুব পাতলা সাতলা ছিলাম আমিও কিন্তু আমি জানি না গল্পটা আসলে সুস্থ ভাবে শেষ করতে পারবো কিনা নিজের খুব মানে খুব ইমোশনাল যতবার নিজের কাছের মানুষদেরকে শেয়ার করতে চেষ্টা করছি ততবারই নিজের ভিতর থেকে নিজের কষ্টটা হয়তো বোঝাতে না পারলেও নিজের থেকে কষ্ট পাইছি একটু হালকা মনে হয়েছে ইনস্ট্যান্ট হলেও তো মূল কথাটাই বলি প্লিজ আমি ফরিদপুর একটা জব করি প্রাইভেট ফার্মাসিউটিক্যালে তো সেখান থেকেই আমার গল্পটা শুরু সেখান থেকে একটা মানুষকে আমার ভীষণভাবে পছন্দ হয় আমি কখনো ভাবিনি যে আমি আমার লাইফে এমন কেউ আসবে কখনো তো একটা পর্যায়ে মনে হলো যে না আমি এর সাথে কথা বলতে চাই এর সাথে আমার একটু সুন্দর সময় পার করতে চাই ওকে দেন আমি তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি প্রথমত আমি তার সেলফোন নাম্বারটা কালেক্ট করতে পারি তার নিজের থেকেই তারপর আমাদের প্রথমত হোয়াটসঅ্যাপে একটু কথা হতো 
হোয়াটসঅ্যাপে একটু কথা হতো কথা সে অনেক ব্যস্ত থাকতো তার প্রফেশনে সে আমি চাচ্ছি যে তার প্রফেশনটা বলি বিস্তারিত আসলে বললে সে কতটুকু কি ভাববে সে প্রফেশনাল একজন ডক্টর ওকে ইন্টার্ন ডক্টর তো সে আর আমি আমার প্রফেশনের সাথে তার প্রফেশনটা সম্পূর্ণ দুই মুখী মানে মুখী একটা ভাব আমি একটা প্রাইভেট ফার্মাসিউটিক্যালে আছি সে একজন ডক্টর তো সেখান থেকে আমার তার নাম্বারটা কালেক্ট করা তার নিজের থেকে চেয়ে নিছিলাম অন্য কারোর মাধ্যমে না আমি সব সময় চেয়েছিলাম তার কাছে আমি পজিটিভ থাকি তো সেই জন্য আমি যে অন্য কারোর থেকে তার নাম্বারটা নিব এমনটা কখনো আশা করিনি তো যার কারণে আমি তার থেকে নাম্বারটা নিতে সফল হই দেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয় হোয়াটসঅ্যাপে কথা কিছুটা হয় হওয়ার পরে আমি তাকে মোটামুটি এক পনেরো বিশ দিন বা পাঁচ দিন পর জানাই আমি তাকে পছন্দ করি এমনটা কখনো বলিনি আমি তাকে বলেছিলাম যে আপনি ফরিদপুর থেকে যান তার বাসাটা ফরিদপুর ছিল না তো সে বলেছিল যে ফরিদপুর আমি থাকবো না কারণ ফরিদপুরের পানি ভালো না এটা আসলে খুবই আয়রন বলা পানি ফরিদপুরের পানি ভালো না খাবার ভালো না সম্পর্ক হয় তখন সে বলে क्षमता सम्पर्क তো সে প্রফেশনালি ডক্টর যেহেতু আমার মতো একটা ফার্মাসিউটিক্যাল লাইফে একটা ছেলেকে সে লাইফ পার্টনার হিসেবে নিবে সে নিলেও তার ফ্যামিলি নিবে না এটাই স্বাভাবিক তো নিজের কাছে আমাকে মাঝে মধ্যে খুব ছোটো লাগতো ভালোবাসার দিক থেকে না যে আমি আসলে ওকে পাবো কিনা মানে তার প্রতি আমি অন্ধ হয়ে গেছিলাম যে তাকে না পাইলে আমার হয়তো থাকা হবে মানে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে যাবে তো আমি ওকে মাঝে মধ্যে বলতাম যে আচ্ছা কখনো যদি তোমার ফ্যামিলি এটা না মেনে নেয় তুমি কি করবা তোমার ফ্যামিলি তো এটা মানবে না কখনো হয়তো তো বলতো যে আমি তোমাকে কখনো হারাই যাব না মানে যে যে কোনো পর্যায়ে হলো আমি তোমার সাথে সারা জীবন থাকবো আমার ফ্যামিলিকে মানে মানে মানায় নেওয়ার রেসপন্সিবিলিটিটা সম্পূর্ণ আমার তো ওর কথাগুলো আমাকে খুব আশ্বাস দিত খুব শান্তি দিত যে আসলে হয়তো বিশ্বাস করার মতো একটা মানুষ আমি ওকে প্রচন্ড বিশ্বাস করতাম আমরা এমন কোনো হয়তো সাত মাসে মানুষের সাত বছর এরকম একটা সম্পর্ক হবে কিনা আমি জানি না আমি অন্যজনের কথা বলবো না এই সাতটা মাসে ওর সাথে যে সম্পর্কটা ছিল অনেকের সাত বছর ওইটা হবে না আমি ওকে অনেক রেসপেক্ট করতাম কখনো ও বলতে পারবে না যে এমন কোনো ঘটনা ঘটছে যে ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে কারণ আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি তোমার সম্পর্কে তোমার সাথে যতদিন থাকবো কখনো তোমার চোখ দিয়ে আমার জন্য পানি বের হবে না প্লাস শুধু আমার জন্য না কারোর জন্যই বের হবে না এমন কোনো সিচুয়েশন তোমার সামনে কখনো আসবে না তো এভাবেই আমাদের সম্পর্কটা চলে আমি ওকে আমাকে অনেকবার বলতো তুমি ফার্মাসিউটিক্যাল জব ছেড়ে দাও এটা আমার পছন্দ না তা আমি বললাম যে আমি চাইলেই ছেড়ে দিতে পারি অলমোস্ট আমার মার্কেটিং এক্সপিরিয়েন্স এইট ইয়ার্স আমি ভালো কিছু করতেই পারি কিন্তু বলতে মানে আমি রাজেন্দ্র কলেজে পড়ালেখা গভর্নমেন্ট রাজেন্দ্র কলেজে আমার আসলে বাড়িতে সময় কাটানো মানে গ্রামের বাড়িতে সময় কাটানো ভালো লাগতো না পার্ট টাইম জব টপ করতাম অনেক ফার্মাসিউটিক্যালে বিভিন্ন ভালো ভালো বা অনেক ফুটপুরি সম্পর্ক তো ওর কথাটা আমি কখনো ওইভাবে নিয়ে নিয়ে যে ও আমার প্রফেশনটাকে ভালোবাসতেছে 
আমি দেখছি যে আমি যেন আমার জন্য ওকে জন্য কোথাও ছোট না হতে হয় ট্রু তো এই জন্য হলো আমি চেষ্টা করছি সর্বোচ্চটুকু দিয়ে তো ওকে আমি একদিন বলেছিলাম যে আমি চাইলে হয়তো এর থেকে ভালো কিছু করতে পারি কিন্তু আমি তোমার ছাড়া যাই মানে কোথাও থাকতে পারবো না তুমি চাইলে আমি তোমাকে প্রুফ দিতে পারি তা বললো যে কি প্রুফ দিতে পারবা আমি আমি একটা জবে অ্যাপ্লাই করে দিলাম আমার জব হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তখন আমি একটা মোটর টাইপের একটা কোম্পানিতে আমি অ্যাপ্লাই করি ম্যানেজার পোস্টে জেনারেল ম্যানেজার পোস্টে তো সেখানে আমার জবটা হয়ে যায় আচ্ছা তো আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে আমার পোস্টিংটা কোথায় হবে ফরিদপুর ভ্যাকেন্ট ছিল তো তারা বলেছিল যে আপনার জবটা কনফার্ম বাট পোস্টিং কোথায় হবে বলতে পারবো না ফরিদপুর ভ্যাকেন্স আছে হলে ফরিদপুর হতেও পারে নাও পারে এক্স্যাক্টলি যে কোনো কোম্পানি কিন্তু ওই ফ্লেক্সিবিলিটি চায় যে যেখানে দেব সেখানে যাইতে হবে যাইতে হবে তো আমি তখন তাদেরকে বলি যে আসলে আমি তো এখন ফরিদপুর একটা জব করতেছি এখন এটার জন্য যদি এই অপরচুনিটি নেয়ার জন্য যদি আমাকে ফরিদপুর ছাড়তে হয় সেটা তো আমি পারবো না আমার জবের থেকে ইম্পর্টেন্ট মনে মন কোলে যা সব তো পড়ে আছে হ্যাঁ আসলে জবের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে ওকে স্যার আমার যা থাকা ওর জন্য তো চাকরিটা দেখতে গেছি তখন আমি ওকে বললাম যে দেখো আমার তো 15 দিনের ট্রেনিং করতে হবে পোস্টিং অন্য কোথাও হতে পারে তখন তোমার বাইরে পোস্টিং করে তো আমি যাব না তখন আমার এই জবটাও হারাবো তখন আমি কি করব আমি জব করব না আমি তোমাকে বুঝাইলাম যে আমি জব করতে পারি ভাই দেখো কি ফুরত কত কাজ ছিস এখনো ফুরত কত কাজ ছিস তখন রওনা দিয়েছি ভাই রওনা দিয়েছি আমি মানে আমার কাজ শেষ করেই আসছি শেষ করে 7টা 7টার দিকে রওনা দিয়েছি রোডে অনেক জ্যাম ছিল বাইক টানা হয়নি ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এজন্য বাইক টেনে আসতে পারিনি আহলে বাইক নিয়ে আসতে চেষ্টা করতাম তারপরে ফরিদপুরে যেন জবটা হয় সেটার জন্য চেষ্টা সেটার জন্য চেষ্টা করলাম তো একটা পর্যায়ে আমি ওনাদের বললাম তাহলে আমি জবে জয়েন করব না তো ও বলল যে ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি ও বলছিল এই জবটা হলে আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো বা ফ্যামিলিকে বলতে পারবো তো আমি বললাম যে ঠিক আছে এইভাবে আমাদের সম্পর্ক চলুক তাহলে আমি যখন তুমি ফ্যামিলিতে বলতে পারবে তখন আমি আবার জবে জরি জয়েনিং করব ভাই দেখেন আমার অপরচুনিটি আছে এখানে আমি চাইলে জয়েন করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে তো আমি ইনস্ট্যান্ট এখন চলে যাব তোমাকে ছাড়া থাকা আমার খুব কঠিন হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে সে আমাকে আর জোর করলো না বলল ঠিক আছে আমি বুঝতে পারছি তুমি আমার প্রতি কতটা উইক আর সে নিজেও তখন একদিন ওই মানে ঘটনাটা বলার পর সে কান্না করছিল যে আসলে আমিও তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না তো এভাবেই চলতে থাকে একটা পর্যায়ে আমার গায়ে যে পাঞ্জাবিটা দেখতেছেন এটা ওর দেয়া অনেক সুন্দর পাঞ্জাবি তো অনেক সুন্দর মানাইছে তোকে थैंक यू আসলে ওর দেয়াটাই বিশেষত বড় কথা না তো লম্বা তো ছিপছিপে গড়ন আর কি সমুৎকার তোর মুখের মুখের যে অবয়ব এবং তোর যে কালার দারুণ মানাইছে জি এই পাঞ্জাবিটার যে কাজটা করা এটা ওর নিজের হাতে করা এক লাখ পাঞ্জাবি ছিল এটা এটা নিজের হাতে কাজ ব্লক এর কাজ হ্যাঁ শুধু ডক্টর তো না আছে অনেক গুণই একটা মেয়ে হ্যাঁ অনেক গুণ আমি তো হচ্ছে কোন একটা মানে কোন একটা ইশের ব্র্যান্ড কোন শপের থেকে না এই সাদা ছিল এটাকে ব্লকটা করে দিয়েছে এটা ব্লকটা করে দিয়েছে জি সে অনেক অসুস্থ চোখে একটু প্রবলেম তারপরে এটা করা করেছিল আমি ওখানে এটা করার পরে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল কি ফ্রেম হ্যাঁ আসলে মানে আমি কখনো ভাবিনি যে আমার সাথে মানে আজকে ওকে নিয়ে আমাকে এখানে কথা বলতে আসতে হবে বা আমি ওকে হারাবো এরকম কখনো ভাবিনি তো তারপরে এভাবেই চলতে থাকে নরমাল একটা ভালো সম্পর্ক একসাথে প্রতিদিন ঘুরতে যাওয়া আমি ওকে কখনো এমনটা হয়নি যে আমি ওকে বলছি বাইরে ঘুরতে আসো আমার সাথে আরো আসে নাই এমনটা কখনো আমার লাইফে হয়নি ও মাঝে মধ্যে ডিউটি শেষ হতো রাত বারোটা একটার দিকে শেষ হয়ে যেত ইন্টার্ন ডিউটি চলতেছে তো আমি যদি ওকে বলতাম যে তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছা করতে মানে আমি ভাবনা চেষ্টা করতেছি ফরিদপুরের রাস্তায় দেখ গ্লাসপুরে যদি এরকম ফাঙ্কি ড্রেস পরে সুজুকি ওই গাড়ি নিয়ে যায় তাহলে তো একে এভয়েড করে কে আগুন আগুন হ্যাঁ তারপর তো তারপর ওই ওরই বের হতো আমার সাথে এমন কি ওর মাঝে এই যে লাস্ট রোজা রোজার মধ্যে ওর অনেক নাইট ডিউটি ছিল তো ওর সাথে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট না আমি ডিউটি টাইমে ওর সাথে টাইম দিছি ও একা একা এখানে ডিউটি করবে দেখতে অনেক বাচ্চা বাচ্চা ডাক্তার হলো দেখতে অনেকটা আমার মতোই আর কি বাচ্চা বাচ্চা দেখা যায় ওকে দেখে বোঝা যায় না যে ওর এম এবিএস শেষ रिपोर्टिंग बस के बोलते पागल <laughs> কিন্তু ভাবে না যে সব পাবো জীবনে এরকম পাগল পাবো না তো রাইট তারপর তো তারপরে ওর বাসাটা আসলে ফরিদপুর থেকে অনেক দূরে হুম আমি এলাকার নামটা বলতে চাচ্ছি না দরকার কিছু বলো দরকার কি বলো ফরিদপুর থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে ওকে মানে আমি এতটা সিকিউরিটি দেওয়ার চেষ্টা করতাম 
যে কখনো যেন ওর সাথে এমন না হোক যে ওর পাশের সিটে কেউ বসে ওকে বিরক্ত করুক ও একটা সেকেন্ডের জন্য হলো বিরক্ত হোক যে আমি বিরক্ত হচ্ছি কারণ আমি সবসময় চেয়েছি যে ওকে একটু ভালো রাখার জন্য কারণ ফরিদপুর যতদিনও থাকছে আমি আমার প্রফেশন থেকে বলবো না আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী কখনো মেডিকেল অ্যাটলিস্ট ফরিদপুর ওকে ওর দিকে আঙ্গুল তোলে কথা বলার মতো এরকম কেউ ছিল না মনে হয় হ্যাঁ যে আমি যদি আমার জন্য ওকে পাওয়ার জন্য যদি ওকে একটু ভালো রাখার জন্য হতো যদি আমাকে সর্বোচ্চ সংগ্রাম করতে হয় আমি সেটা করবো তো সে পর্যায়ে আমি সেভাবেই ওর সাথে আগাই এমনকি ও যখন বাড়িতে যায় এমন কোনোবার বাড়িতে যায় নাই ওর সাথে আমার পরিচয় হওয়ার পর যে আমি ওকে আগাই দিয়ে আসিনি এবং ওর বাড়ি পর্যন্ত ফরিদপুর থেকে দুইশো আড়াইশো কিলোমিটার দূরে হবে শীতের মধ্যে ছিল হালকা শীত ওর বাসায় উত্তরবঙ্গে ওই ওদিকে তো অনেক প্রচন্ড শীত থাকে আমি বুঝতে পারিনি যে এত শীত হবে ওই সময় ফরিদপুর অনেক শীত কম ছিল আমি ওইভাবে শীতের কোনো কাপড় নিইনি তো আমি তাকে দিয়ে আসার পরে শীতটা আমার লাগে নাই আমার লাগছে কোনটা ও যখন চলে যায় আমার মানে খুবই হতাশার জন্য একটা কষ্ট পাচ্ছিলাম মানে খুব নিঃস্ব মনে হচ্ছিল যে আমি ওকে মনে হচ্ছে হারাই ফেলতেছি ফাঁকা 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 আমি মানে যাবার সময় সময়টা খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায় এই জেনারেশনে তোরা আছিস এখন তাহলে কে বলে যে প্রেম হালকা হয়ে গেছে মানুষ বদলা হয়ে গেছে হ্যাঁ আসলে জেনারেশন তোর তোর প্রতিচ্ছবিতে কোনো সে আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি 90s তোরা তো বদলাস নি তাহলে হয়তো জেনারেশনের জন্য আমি ওকে পাইনি হয়তো আমাকে বলে ভাবছে যে লাস্ট পর্যন্ত ভাবছে যে জেনারেশনের মধ্যে আমি আমি ওকে বলেছিলাম যে আমি সেরা সরি আমি ওই এলাকায় থেকে যাই আমি যতদিন তুমি এখানে থাকবো আমিও থেকে যাই তো ও আমাকে বলতো যে থাকতে হবে না তোমার চাকরির প্রবলেম হবে তা আমি বলেছিলাম চাকরি থাকবে <laughs> 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 তো তারপর এভাবে লাস্ট পর্যন্ত আমাদের সম্পর্ক তিনবার বাসায় গেছে আমি তিনবারই ওকে দিয়ে আসছি তো ওর একটা আপুর বাসা আছে ফরিদপুর থেকে একটু দূরে পার্শ্ববর্তী জেলা সেখানে ও যতবার ও সরি শুধু দিয়ে আসছি না ও যদি আসবে আমি সেখান থেকে নিয়ে আসছি আগে চলে যেতাম সেখানে সেখানে গিয়ে বলতো যে তুমি একা একা আসবে আসার সময় তোমার কষ্ট হবে তো আমি কষ্ট হবে না আমি তো যাই তোমাকে দেখবো এটা শান্তি থাকলে ভালো লাগবে যে তুমি সারা পথ একা একা আসবা তোমার জন্য ওয়েট করবো তার থেকে আমি যাই তোমাকে নিয়ে আসি আমার ওয়েট করতে হলো না তোমার জন্য বরঞ্চ তুমি আমার জন্য ওয়েট করো যে আমি কখন আসবো তো আমার প্রতি ইমপ্রেসড হয়ে যেত সবসময় আর পরবর্তীতে না বলতে পারতো না আমি ওর কেমন শোনালো একটা মানুষ ও বলতো যে তুমি কি ছেলে নাকি আসলে ছেলে মানুষ কান্না করে নাকি কি করবো রে ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলো আমাকে যাইতে বলতো তখন আমি যাইতাম ওর সাথে কথা হতো দেখা হতো একসাথে আসতাম মানে ওকে পাওয়ার পরে আমার আর কোনো মানে খারাপ লাগাটা যে আমি জার্নি করে আসছি আবার জার্নি করে যাবো আবার যাই কাজ করব এটা কোনো ক্লান্তি ছিল না আমার মানে অ্যাটলিস্ট ওকে দেখলে আমার ক্লান্তি দূর হয়ে যেত এমন কি ওর আপুর বাসায় যখন যেত যতবার ও গিয়েছে যতবার আসতে আমি দিয়ে আসছি নিয়ে আসছি যত সকালেই হলো আসতে এমন অনেক সময় হয়েছে যে ও আসে ডিউটি করবে নয়টার মধ্যে আমি কখনো আমাদের ফার্মাসিটিক্যাল নর্মালি আটটার মধ্যে রিপোর্টিং করতে হয় আমি কখনো জানি না এটা আমার বস স্যাক্রিফাইস করছে আমি আমার বসকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই জন্য যে সে আমার জন্য যেটা করেছে এটা কোনো বস কোনো ফার্মা মানে একটা প্রাইভেট সেক্টর এটা করে না আমি তার থেকে অনেক মানে পেয়েছি আমার ভালোবাসার জন্য তো আমি কখনো মানে আটটা রিপোর্টিং করতে পারিনি ঘুম ভাঙে না আমার এদিকে অনেক রাত পর্যন্ত কথা বলি ঘুম ভাঙে বড় ভোকা আমরা 
কারণ আমরা চেষ্টায় আছি যুদ্ধে আছি এমন একটা অসম যুদ্ধে যেখানে নেগেটিভিটি নংরামির বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি ভালো কন্টেন্ট ভালো জিনিস মানুষ পছন্দ একদিন করবে এই বাঙালি জাতি শুধুই ভালো জিনিসকে বেছে নেবে তবে ভালো জিনিসের আরো বেশি তৈরি হবে বাংলা সমাজে না হলে কিন্তু ওই ভাইরাল মেশিন গুলো যারা নেগেটিভিটি ছড়ায় যারা আমরা নিজেরাও চিন্তা করি না ওদের মতো সন্তান আমাদের উরসে জন্ম নেয় কিন্তু আমাদের সন্তানরা যদি ওদেরকে সব সময় দেখে টাইম লাইনে সকাল সন্ধ্যা রাত তাহলে তো ওদের মতোই হওয়ার চেষ্টা করবে তো নামগুলো বলতেছি না বাট কথাগুলো তো সত্য সেই কারণে আমরা চেষ্টা করি নেগেটিভিটির বাইরে আমরা পজিটিভিটি দিয়ে মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় কিনা এই পথটা অনেক কণ্ঠ কাকীর্ণ এই পথটা অনেক কষ্টের বাট আমরা এটা অসম্ভব মনে করি না সম্ভব যে কারণে ভালো কিছু বললে মানুষ অবশ্যই পছন্দ করবে দুদিন আগে আর পরে অনেক বেশি করে ভালোবাসার জায়গাটা নিয়ে বেছে নিবে সেই সাথে কমেন্টস এবং লাইক সেগুলো আমরা এক্সপেক্ট করি আমি তো কোনো কমেন্টস কখনোই মিস করি না অ্যাট দ্য সেম টাইম শেয়ার 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 প্লিজ শেয়ার করো যারা এখন এক্সাক্টলি আমাদের সাথে আছে রাসেল তারপর তো তারপর আমি কখনো রিপোর্টিং টাইমে টাইম মতো যেতে পারিনি তার জন্য আমার বস আমাকে অনেক স্যাক্রিফাইস করছে কিন্তু যখন আমাকে বলতো যে আমি আজকে আসবো ফরিদপুরে তখন আমি ঠিকই সকাল ফজরের জন্য সময় উঠে ওকে ওকে আনতে চলে যেতাম তখন আমার ঘুম হতো না যে কখন ফজরের আজান হবে আমি অনেক সময় সারা রাত জেগে ওর জন্য ওয়েট করছি আমার ঘুম আসতো না সারা রাত যে ও কখন সকাল হবে আমি কখনো ওকে আনতে যাবো দেন দেখা হবে তো আমার হয়তো এগুলোর জন্য অনেক ইমপ্রেস ছিল কখনো ওকে রাতে না খেয়ে আমি কখনো খাইনি ঠিক আছে ও বাসায় ডিউটি আমি কখনো খাইনি যে ও আসলে কষ্ট করতে সারাদিন ডিউটি করে এমনও সুযোগ আছে যে লাঞ্চ করতে পারিনি তারপরও ডিউটি চলেই যাচ্ছে আমি কিভাবে খেয়ে আমি এনজয় করে আমি ঘুরে বেড়াবো আমি এটা ফিল করছি যে ওর কষ্টটা আসলে কতটা তো ও সবসময় একটা জিনিস ভাবতো ও অনেক বাস্তববাদী একটা মানুষ যেমন একটা মানুষকে ভালো থাকার জন্য প্রচুর টাকার দরকার নেই আমার আর কোনো ভাই বোন নাই আমি বাবা মায়ের একটাই ছেলে আমার বাবা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির একটা ছেলে আমি তো আমি ওকে এটাই বলেছিলাম যে একটা মানুষ ভালো থাকার জন্য অনেক হাজার টাকার প্রয়োজন নেই যদি হাজার টাকার প্রয়োজন থাকতো তাহলে মানুষের যাদের অনেক টাকা পয়সা থাকার কারণ পরেও মানুষের বিচ্ছেদ হয় অনেক সৌন্দর্য থাকার পরেও মানুষের বিচ্ছেদ হয় ভালোবাসাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেখানে রেসপেক্ট থাকবে একজন একজনকে বুঝবে ফিল করবে সেটা সারা জীবন টেকা থাকবে একদমই তাই প্রয়োজন হয় মানুষের পাশে থেকে যতটুকু প্রয়োজন হয় ততটুকু ভালো থাকার জন্য এনাফ ও সেটা বিশ্বাস করতো আর সেই জন্যই আমাকে এতটা ভালোবাসতো তো এইভাবেই আমাদের ছয় সাতটা মাস গেছে রেগুলার একই একই রকমের এটাই র্যান্ডমলি চলছে সকালে ওর টাইমে যাওয়া আমি যাওয়া আমি গেলাম প্রথমেই ঠিক আছে তুমি কোথায় আসো কোন ইউনিটে আসো আমি আসতেছি তোমাকে না দেখলে আমার দিন শুরু হবে না আমি আমার রিপোর্টিং রিপোর্টিং শুরু হতো ওকে দেখে এমন কি ওকে দেখার উদ্দেশ্যে আমার জবটা অনেক হাইলাইট হয়ে গেছিল আমি কোম্পানির কাছে অনেক হাইলাইট হয়ে গেছিলাম মানে ম্যাক্সিমাম সময়টা আমাকে মেডিকেল স্পেন্ড করতে যার কারণে তো সেক্ষেত্রে আমিও এদিক থেকে আমার কিছু সবার কাছে ভালো ছিলাম কাজের দিক থেকে এবং শুধু কাজের প্রতি না একচুয়ালি আমি যেখানে কাজ করি আমাকে কোম্পানির স্যালারি দেয় অবশ্যই উচিত আমার কাজটাকে সঠিক ভাবে করা সেটারও সেটার প্রতি আমার সবসময় মনোযোগ ছিল তো এভাবেই যখন আমাদের রেগুলার চললো তো এভাবে আমাদের প্ল্যান ছিল যার সাথে তুমি কি করবা একটা সময় তো তুমি এখান থেকে চলে যাবা ইন্টার্ন করে তখন তো তুমি যদি একবার চলে যাও আমি তোমাকে রেগুলার কোথায় দেখতে পাবো বা তখন তুমি ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করতেছো পারতেছো কিনা আসলে রেগুলার আপডেট তো আমি জানতে পারবো না এটা কি করা যায় তো ও বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ইন্টার্ন এখনো চলতেছে তো আমাকে বললো যে ঠিক আছে তুমি আমাকে একটু সময় দাও আমি একটু চিন্তা করি তো চিন্তা করে আমাকে জানালো যে আমরা জুন মাসে বিয়ে করব রানিং জুন মান্থ এই জুন প্রেজেন্ট জুন মান্থ হ্যাঁ জুন মান্থে আমরা বিয়ে করব এই জুন হ্যাঁ কিন্তু মে মাসে আমরা ফ্যামিলিতে জানাবো জানায় জানাই 
জানানোর পর ওর মা বলল যে ঠিক আছে আমি তো এখন বাসায় আছি আমি ছেলের সাথে দেখা করতে চাই তো এখন ছেলেকে নিয়ে আমার বাড়িতে আসার দরকার নেই তুমি আমি যখন তোমার আপুর বাসায় যাব তখন ছেলেকে নিয়ে আসা দেখবো ছেলে তো দেখবার মতো তো দেখে কথা বলবো তা আমাকে বললো যে আম্মু এটা বলছে হয়তো পজিটিভ কিছু হবে আম্মু আব্বুকে বোঝা হলে আব্বুও বুঝবে সমস্যা নাই আম্মু এই টাইপের যে একটা ভালো মানুষ হলেই আনাফ কি করে প্রফেশনটা রাজ দত ম্যাটার হালাল পন্থা হলে হলো এগুলো বলছিল তো যে কি প্রফেশনে তুই আছিস হ্যাঁ ওকে বলেছিল এবং ওটা বলেছিল যে আমি বেটার কিছুর জন্য চেষ্টা করতেছি হলে চলে যাব সুইচ করব তো তখন ওর বাড়িতে জানাই জানানোর পরে যখন একটু সময় চলে যায় তোমার আম্মু কিছু বলেছে নাকি এই ব্যাপারে তো বলল যে না এখনো কিছু বলে নাই এবং তুমি একটু আমি বিষয়টা নিয়ে না সময় তো চলেই যাচ্ছে একটু গুরুত্ব দাও কারণ বিষয়টা এত নর্মাল না আমিও যদি তোমার প্রফেশনে থাকতাম খুব ইজিলি হয়ে যেত যেহেতু তোমার সময়টা অনেক আগে আসছে তো তোমার উচিত একটু সিরিয়াস হওয়া বিষয়টা নিয়ে তো হঠাৎ করে একদিন বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে হয়তো আমার আম্মু আব্বুকে বলছে আব্বু রাজি হচ্ছে না একদিন বললো হঠাৎ করে তা তুমি তোমার আম্মুকে আসতে বলো তো আমি আম্মুকে বললাম যে আম্মু ও তো তোমাকে আসতে বলতেছে যে তোমার সাথে একটু দেখা করতে চাই দেখা করে যদি তোমাকে মনে হয় যে না আসলে আমার সাপোর্ট করার মতো পাশে মানুষ আছে তাহলে আমি ডিসিশন নিব কিছু একটা তো আম্মুকে বললাম তা আম্মু আব্বুকে বললো যে আমি কি যাব ও তো যাইতে বলতেছে তা আম্মু আমার বাসায় আসলো তা আম্মু বাসায় আসার পর আমাকে বলে না যে আব্বু আসবে এখানে আমার আব্বুরা তিন ভাই তো আব্বু আমার বলতেছে যে একটা মেয়ে এত দূর থেকে সে এখানে ডিউটি করে সে একা একা আনি যে ফিল করতেছে শুধু তুমি তোমার আম্মুকে কেন যাইতে বললা আমিও আসতেছি এবং সে এই কথাটা বিশ্বাস করে যে একটা মেয়ের পাশে দাঁড়ানো দরকার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য হলো তার পাশে সাপোর্ট করার জন্য হলো আমার দুই কাকু সহ আব্বু চলে আসছে ভালো করে চিন্ত এবং আমরা কি অর্ডার দিবদের বলা হতো আমাদের কিছু স্পেশাল খাবার ছিল ওরা বলতো কোনটা দিবো এটা না ওইটা তো ওইটা ওইভাবে দিত তো আম্মুকে নিয়ে আমি রেস্টুরেন্টে গেলাম ও আসছিল ওখানে আমার একটা কলিগকে বললাম যদি প্রয়োজন হয় আমি তোমাকে আসতে বলবো তো আমি বললাম ও আমাকে বললো যে আমি আম্মুর সাথে আনতে সাথে একটু পার্সোনালি কথা বলতে চাই আমি ঠিক আছে কথা বলো তা আমি ওকে কথা বলতে দিয়ে বাইরে গেলাম তো আম্মুর আর ওর সাথে কথা হয়েছে কি হয়েছে আমি তো জানি না তো এবং পরবর্তীতে তো আর জানতে পারিনি কারণ আম্মু কখনো এসব কথা আমি আম্মুর কাছে পার্সোনালি জিজ্ঞাসা করিনি যা জিজ্ঞাসা করে আমি নিজেই জানবো আমি আর একজনের কাছে জিজ্ঞাসা করবো এটা ডিজার্ভ করি না তো আমি ওইখানে আসার পর বুঝলাম যে আসলে হয়তো তেমন ভালো কিছু হয়নি তো আমি বললাম কি অবস্থা তা আম্মু বলতেছে যে ও ফ্যামিলির বাইরে কিছু করতে চাচ্ছে না ও ফ্যামিলিকে রাজি করাতে চাচ্ছে আর ফ্যামিলি যদি রাজি না হয় তাহলে ও রিলেশন কন্টিনিউ করতে চাচ্ছে না তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা একটু বাইরে যাও আমি ওর সাথে পার্সোনালি একটু কথা বলি তো আমি ওর সাথে পার্সোনালি কথা বললাম ও অনেক কান্না করছিল আমি কখনো ভাবিনি যে একটা মানুষ আমি খুব সহজ মানে অনেক বিশ্বাস করি ওকে এখনও বিশ্বাস করি তো যে একটা মানুষ তার ভালোবাসার জন্য এতটা কান্না করতে পারে আমি অনেক কান্না করছি ওর জন্য কিন্তু এতটা কান্না করিনি আমি জানি কাউকে ভালোবাসা মানে তার জন্য সুইসাইড করতে হবে তার জন্য হাত কাটতে হবে এটা ভালোবাসার কোনো প্রুফ না কিন্তু তারপরও কিছু কিছু সিচুয়েশন থাকে যেটা আসলে নিজের নিজেকে নিজে বোঝাতে পারি না যে আসলে আমার কি করা উচিত খুব ভেঙে পড়েছিলাম তো ওর কান্না দেখে আমি খুব কষ্ট হচ্ছিল যে তুমি কি চাও ও শুধু বলেছিল যে আমার সাথে কখনো কন্ট্রাক্ট অফ করো না আমি তোমার সাথে থাকতে পারবো না তো আমি বলেছিলাম থাকতে তোমাকে কে বলছে আমি তো তোমার সাথে আছি এখনো সারা জীবন থাকবো তো বললো যে ঠিক আছে সারা জীবন যে থাকবা আমার ফ্যামিলি তো মানতেছে না তো আমি বললাম তুমি কি চাও আমাকে ছেড়ে চলে যাবা যদি তুমি মনে করো তোমার ফ্যামিলির সাথে তোমার বাবা মা তোমাকে কষ্ট করে বড় করছে তাদের স্বপ্ন আছে আমাকে ছাড়া যদি তুমি ভালো রিজার্ভ করো বা থাকতে পারো মনে হয় তাহলে চলে যাও সমস্যা নেই আমার যেটা হয় হবে আমি চাই তুমি ভালো থাকো আমি সারা জীবন প্রথম থেকে আমি কখনো একটা সেকেন্ডের জন্য হলো আমি তোমার কাছে খারাপ হতে চাই না যে আমি তোমার নিজের স্বার্থের জন্য হলো তোমার ক্ষতি চেয়েছি কখনো তুমি কখনো বলতে পারবো না যে আমার ছেলে চলে গেলো যে একটা ছেলে আমাকে ক্ষতি করেছিল কোনো একটা পার্সোনাল কথা আসলে বলা ঠিক হবে কিনা ওর সাথে আমার টোটাল রিলেশনে হাতে কোনো কয়েকবার ওর হাত ধরছি মনে হয় এর বাইরে কখনো কোনো কিছু হয়নি হাত ধরছি তা ওর পারমিশন নেই যে আমি তোমার হাতটা ধরতে পারি কিনা আমি বলেছিলাম যে আমি আপনার বোনকে বলেছিলাম যে আমাকে তুমি চাইলে তোমার ইন্টার্নশিপ ডক্টর প্রফেশন বাদ দিয়ে দিতে পারো 
আল্লাহ আমাকে যতটুকু দিছে আমি তোমাকে ভালো রাখতে পারবো যদি আমার ভালো রাখার দায়িত্ব থাকে তাহলে আমি তোমাকে ভালো রাখতে পারবো আর বাকিটা আল্লাহ সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ না চাইলে কোনো কিছুই হবে না কিন্তু আমি তোমাকে ভালো রাখতে পারবো তোমার ডাক্তারের প্রফেশনের জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি না সেটা ও নিজেও ভালো করে জানতো এই জন্যই আমাকে ভালোবাসছিল বিশ্বাস করছিল যে আসলে আমি ওর প্রফেশন থেকে ভালোবাসি না তো ওর আপু এটা বলার পরে ও অনেক আরো কান্না করছে যে আমার আপু তোমাকে এমন একটা কথা বললো আমি তো তোমাকে চিনি তোমার আমার আপু না চিনলো আমি তোমাকে চিনি তো তুমি আমার আম্মুর সাথে কথা বলো তখন আমি ওর আম্মুকে ফোন দিলাম আন্টি আমি রাসেল বলছি আপনি হয়তো আমার সম্পর্কে জানেন তো বললো যে হ্যাঁ জানি আসলে আমি বুঝতে পারলো ওর বাবা তো বুঝতে পারতেছে না কি করা যায় বলো তার সাথে আমার লং একটা কন্ট্যাক্ট হয় কথা হয় কথা হওয়ার পরে সে আমাকে বলতেছে যে আসলে হয়তো কিছু করার নাই তুমি তুমিও তো বুঝো তুমিও তোমার তো বাবা মা আছে তোমার স্বপ্ন আছে তুমি ওকে ভুলে যাও তা আমি বললাম যে আসলে ভুলে যাওয়া এটা কোনো সমাধান না আমি ভুলে গেলাম আপনি আপনার মেয়ের কষ্টটা সহ্য করতে পারবেন কিনা আমি আপনার কষ্টটা দেখিনি হ্যাঁ আপনার মেয়ের কষ্টটা আমি দেখেছি সে আমাকে ছাড়া কিভাবে কান্না করছে আমি কখনো এইভাবে কারো কান্না করা দেখিনি যে আমাকে ছেড়ে চলে যাবো এটা চিন্তা করেছে কিভাবে কান্না করেছে এটা আপনি মা হয়েও কখনো হয়তো দেখেন নাই তো আপনি শুধু শুধু চিন্তা করতেছেন ভালো থাকাটা তো আসলে আমি আর ও থাকবো মানুষের প্রফেশন তো সবকিছু না আপনি খোঁজ নেন আমি মানুষ হিসাবে কেমন যদি আপনি প্রুভ করতে পারেন যে আমি একটা মানুষ হিসাবে খারাপ আমার কোনো ব্যাড রেকর্ড আছে আমি নিজে সেটারে বেজ মানে বেজ করে আপনার মেয়েকে বোঝাবো যে সে আমাকে সেটা চলে যায় আপনি চাইলে আমাকে বোঝার জন্য সময় নিতে পারেন তো সে আমাকে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কথা শুনে আমি যেটা বুঝতে পারি অ্যাড্রেস দাও তো আমার আব্বুকে আমার গ্রামের বাড়ি আমাদের রাজবাড়ি তো রাজবাড়ির থানা পর্যায়ে সবাই আমার আব্বুকে মোটামুটি চিনে পলিটিক্সের সাথে একটু জড়িত আর বিজনেস টিজনেস করে তো সবাই চিনে তো আমি বললাম যে আচ্ছা আপনার কার কার নাম্বার লাগবে আমার ফ্যামিলির নাম্বার নাকি আমার এলাকার একেবারে উপজেলা চেয়ারম্যান পর্যন্ত যত নাম্বার সবার নাম্বার আমি আপনাকে দিয়ে দিই আপনি খোঁজ নেন এরাও আমার বাবাকে আমার ফ্যামিলির সবাইকে চিনে তো বললো যে না এদের নাম্বার লাগবে না তুমি তোমার ফ্যামিলি সবার নাম্বার দাও আর অ্যাড্রেস টোটাল একদম ডিটেলস অ্যাড্রেস তো দাও আমি খোঁজ নিই আমি ঠিক আছে ঠিক আছে দিচ্ছি কারণ তার আপুর বাসা ছিল আমার ডিস্ট্রিক্টের পাশে সে জানা তার জন্য খুব ইজি ছিল তো আমি খুব সহজে তাকে দিয়ে দিই দেওয়ার পর বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা দিয়ে দিলাম আর তুমি মারি সরি আমার ওকে নিয়ে আমাদের এলাকাতে আসো আমি তোমাকে দেখতে চাই मेडिकल शेष कर रान्ना खुब कष्ट लगे कारण আম্মু আসলে আমার তো ভাই বোন নাই মানে আম্মুর তো কোনো মেয়ে নাই হ্যাঁ তো ওর সাথে অনেকবার মানে আমার সাথে সম্পর্ক চলাকালীন সময় আমার আম্মুর সাথে অনেকবার কথা হয়েছে আম্মু একটা পর্যায়ে ওকে মেয়ের মতো ভাবেই কষ্ট পাইছে নিজে নিজে তো ও যখন খাইলো না তখন আম্মু অনেক কষ্ট পাইছে তখন আম্মুরকে বললাম তুমি চলে যাও বাসায় আমার বাসায় চলে যাও আমি পরে দেখতেছি কি করা যায় তখন আমার একটা কলিগ ততক্ষণে চলে আসে আরাফাত নাম আমি আরাফাতের সাথে আম্মুকে বাসায় পাঠাই দিই তুমি বাসায় চলে যাও মানে আমার বাসায় গ্রামের বাড়িতে না আম্মু চলে যায় এখন ওকে বললাম তুমি চলো আমরা এখন তোমার এলাকায় যাবো তো বলতেছে যে আমি অ্যাপ্রনটা চেঞ্জ করে আসি তাহলে তুমি যদি অ্যাপ্রন চেঞ্জ করে আসো বা অন্য ড্রেস নিয়ে আসো তাহলে হয়তো তুমি তোমার বাড়িতে যাই অনেকদিন স্টে করবা বা তোমার প্ল্যান থাকবে যে আমি এখানে এসে সমাধান করার জন্য কয়েকদিন থাকি কিন্তু আমি তো তোমার সাথে থাকতে পারবো না তো তোমার অ্যাপ্রন পড়া সেই অবস্থায় চলো আবার যেন ব্যাগ যায় তোর সাথে হ্যাঁ আমার সাথে ব্যাগ যাইতে হবে আমি একা তোমাকে আমি তোমাকে সাথে করে নিয়ে আসতে আমি তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো তো তো বললো যে ঠিক আছে তাহলে চলো তো আমাকে বলতেছে যে আমি তোমাকে কালকে সিরাজগঞ্জে বিয়ে করবো सन्ध्या স্ট্যান্ড থেকে বাস খোঁজার চেষ্টা করলাম বাস পাইলাম না এই রোডের পরবর্তীতে অন্য একটি স্ট্যান্ডে গেলাম সেখান থেকে আমি একটা বাস পাইলাম ঢাকার বাস ঢাকা হয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো ওয়ে ছিল না তখন আমি ঢাকা এসে পৌঁছাইলাম রাত সাড়ে এগারোটার সময় গাপতুলে যেতে যেতে মানে গাপতুলে যেতে যেতে আমার সাড়ে এগারোটা বাজলো তখন ওইখানে আমরা একটা ওইখানে তেমন ভালো রেস্টুরেন্ট ছিল না খিদা লাগছিল অনেক দুজনেরই আমরা ওইখান থেকে খাওয়া দাওয়া করলাম সারা পথ একসাথে জার্নি কত স্বপ্ন মানে অনেক বড় একটা স্বপ্ন ছিল মানে ওর ও আমার সাথে এতটা বিশ্বাস নিয়ে আসছিল যে একটা মেয়ে আমিও কখনো বিশ্বাস করিনি যে আমার মতো একটা মানুষকে একটা মানুষ এতটা বিশ্বাস করে 
এই ড্রেস পরে সে বা ফরিদপুর থেকে চলে আসবে আমার সাথে বাসায় যাওয়ার জন্য সারা রাত জার্নি করে আমি এটা মানে অবাক লাগছিল আমার কাছে তবে সেখান থেকে আমরা ঢাকা আসি ঢাকা এসে বাস খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাস তেমন পাই না পরে একটা বাস পাই তখন রাত একটা বাজে একটা প্রায় একটা বাজে খাওয়া দাওয়া শেষ করে তখন এই বাসে উঠি ওদের এলাকে পৌঁছাইতে তখন ভোর প্রায় চারটা বাজে সারা রাত ও ঘুমাইছে আমি ঘুমাইতে পারিনি হ্যাঁ তো যখন ওইখানে নামলাম বাস থেকে নামার পর আমার বলতেছে যে আম্মুকে ফোন দেই আমি দাও আম্মুকে ফোন দিয়ে বলতো যে আমাদের তো গ্রামের বাড়ি এটা মানে গ্রামে যে সিটির পাশে বাসা হইলো গ্রামের মতো একটু গ্রামের মানুষ তো একটু অন্য চোখে দেখে যেহেতু এত রাত ওকে আমার বাসা আনার দরকার নাই তুমি ওকে একটা হোটেলে রাখা আসো হোটেলে থাক ওখান থেকে পরবর্তীতে এখন ভোর হলো তুমি একা যাবা রিক্সা তোমার এলাকা হলেও আমি ছেলে মানুষ বিপদে পড়লো বের হয়ে যাওয়া যায় কিন্তু মেয়ে মানুষের বিষয়টা আলাদা আমি কখনো রিক্স নেই ওর বিষয়ে সম্পূর্ণ টোটাল সম্পর্কে তো তখন আমি ওকে ওর বাসা পর্যন্ত না প্রায় কাছাকাছি হয়তো হবে আমাকে বলেছিল যে আর যাইতে হবে না এটা আমার এলাকা আমি বললাম ঠিক আছে তো পরে বলতে ওকে আগাই দিয়ে আমি আমার হোটেলে ব্যাক করি ব্যাক করে আমি ঘুমাইনি আসলে ঘুম তো হওয়ার কথা না এখান থেকে একটা কথা আছে আমি আমার যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট ছিল ওই ব্যাংকে আসলে আমার ক্রেডিট কার্ড মানে ডেবিট কার্ড ছিল না চেক ছিল তো এখন দিনটা ছিল শুক্রবার আমি ওখানে যে পৌঁছাই ব্যাংক তো বন্ধ আমি যে ড্রেস পরা ছিলাম সেই অবস্থায় চলে গেছিলাম সাদা একটা শার্ট পরা ছিল সারা রাত জার্নি দেওয়া ড্রেসের অবস্থা খুব বাজে হয়ে গেছিল তো আমাকে বললো যে কালকে তো অনেক খরচ হবে আব্বাম্মু আসবে তুমি আমাকে টাকাটা রাখো আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিল যে এটা দিয়ে এখান থেকে কিছু শপিং করে নেওয়া শুক্রবার হলেও কিছু মার্কেট খোলা থাকবে যেহেতু জেলা শহর তাই বললাম ঠিক আছে তারপরে আমি সকাল নয়টার দিকে উঠে মানে ঘুমাইনি ওইভাবে জেগে জেগে ছিলাম একটু ঘুমের ভাব উঠে আমি কিছু একটা শার্ট একটা জুতা আপনি মনে হয় মজা করতেছেন তো তারপরে আমি কেনাকাটা করে এসে ওর নাম্বারে ফোন দিই দশটার দিন মতো সাড়ে দশটার মতো বাজে কয়েকবার ফোন দেওয়ার পর রিসিভ করে না ভাবছি মানে ঘুমাচ্ছে তখন ওর কিছুক্ষণ পর মা রিসিভ করলো মা রিসিভ করে বলতেছে যে আচ্ছা তুমি হোটেলে থাকো ও তো সারা জার্নি করে এসে ঘুমাচ্ছে ঘুম থেকে উঠলে আমরা নিয়ে আসবো ওকে তো আমি বললাম ঠিক আছে ঠিক আছে তো তারপরে শুক্রবার যেহেতু ছিল নামাজের দিন তো আমি সেই অনুযায়ী ওয়েট করলাম যে নামাজের জন্য হয়তো ওর বাবা আছে বাসায় বাবা কেউ তো নিয়ে আসবে নামাজের পরে হয়তো আসবে তখন আমি একটু ঘুমাইলাম আমি দুইটা রাইটের পরে ওকে কল দিলাম তখন আর কেউ আমার কল রিসিভ করে নাই ওর মায়ের নাম্বার ছিল ওর বাবার নাম্বার ছিল ওর নিজের দুইটা নাম্বার ছিল রিসিভ করে নাই এমনকি আমি র্যান্ডমলি কল দিচ্ছিলাম ওর নাম্বারে মাঝে মধ্যে বন্ধও ছিল বন্ধ পেয়েছি ব্যস্ত পেয়েছি আবার কল রিং হয়েছে রিসিভ করে নাই কেটে দিছে তো নিজের মধ্যে খুব কষ্ট লাগছিল তখন আমি ওকে একটা মেসেজ দিছিলাম যে হোয়াটসঅ্যাপে সিন করেছিল যে আমি এক বুক স্বপ্ন নিয়ে তোমার এলাকায় এসেছে আমাকে খালি হাতে ফেরাই দিও না তুমি চাইলে আমাকে ওখান ফরিদপুর থেকে না নিয়ে আসতে পারতা কিন্তু এখানে এসার আসার পরে আমাকে ফেলাই দিও না আমি ফরিদপুর পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারবো কিনা আমি জানি না তোমার সাথে যেটা করবো আমাকে মুখে বলো আমি সহ্য করতে পারতেছি না এটা তো তারপরে ওর তারপরে কোনো রিপ্লাই নাই তো হঠাৎ এইভাবে অনেকবার কল দিয়ে চারটা বেজে যায় টাইমটা আমার খুব মনে আছে ক্লিয়ারলি চারটাই বাজে এক্স্যাক্ট চারটা চারটার দিকে একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে আমার ফোনে কল আসে কল দিয়ে বলতেছে যে আপনি রাসেল তেমন যে হ্যাঁ বলছে আপনি এখানে আসছেন মানে ওই এলাকার নামটা বলে হ্যাঁ আসছি বলছে আপনি ফরিদপুর থেকে আসছেন না এমন যে হ্যাঁ ফরিদপুর আপনি ফরিদপুর চলে যান আপনার এখানে আর থাকতে হবে না আপনি চলে যান আর ওকে একটু ফোন দিয়ে না যোগাযোগ করার চেষ্টা করে না তাহলে বিপদে পড়বেন একটা পুরুষ লোক বিপদে পড়বেন তো আমি আসলে এরকম কোনো কিছু শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আর ওই সাইটটা আমার জন্য খুবই ব্যাকওয়ার্ড একটা সাইট ছিল আমার ওখানে চেনা জানা কেউ ছিল না তখন আমি বলো কিছু না বুঝে বললাম ঠিক আছে তখন আমার মনে হলো যে ওকে বাসায় আটকা রাখছে কারণ আমি সবসময় চেয়েছি যে ওকে সন্দেহ করবে এটা কখনো ভাবিনি যে আমাকে এনে এখানে বিপদে ফেলবে আমার মনে হচ্ছিল যে ও বাসায় বিপদে পড়ছে 
আমি কখনো চাইনি যে আমার এই বিশ্বাস হচ্ছে না যে মেয়ে হয়তো জানে তারপরে করতে তারপরে করতেছে এটা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না তোর মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো ফলস ওকে আটকা রেখে ওকে আটকা রেখে ফোর্স করতেছে ওকে তো তখন আমি ও সব সময় চেয়েছিল যে ওর কলেকটরের ঘটনাটা না জানুক এজন্য আমিও চেয়েছিলাম যে ঠিক আছে যদি ওর প্রবলেম হয় তার থেকে না জানুক তো এজন্য তখন মনে হলো যে না ওর কলিগ দের আমার জানানো উচিত ও হয়তো কোনো বিপদে পড়ছে যদিও বিপদে পড়ে আর ওর যদি আমাকে একবার বলে যে আমি আকে এখানে আটকা রাখছি তুমি আমাকে থেকে নিয়ে যাও হয়তো ওটা আমার এলাকা না বাট ওকে বাসা থেকে উঠায় নিয়ে আসার রেসপন্স মানে ক্ষমতা আমার আছে ওখানে বা আমি নিয়ে আসতে পারবো সেটা আমার যদি সুস্থ থাকি মরে গেলে তো গেলাম আমার মরে যাবো সেটা চিন্তা ছিল না যে মরে যেতে পারি এখানে খুব ডেঞ্জারাস একটা এলাকা তো তারপরও আমি বললাম তখন ওরা আমি দুজন কলিগের ফোন দিলাম তারাও এই বিষয়টা জানতো না কখনো ওরা শোনার পরে বলতেছে ভাই এমন কিছু তো কখনো ভাবি নেই তো আমি বললাম যে আসলে যা হয়েছে হয়েছে এরা ওদেরকে বলার উদ্দেশ্য তো একটাই যে ও কোনো বিপদে পড়ছে ফেল লো কিনা সেই জন্য একটু আমাকে জানান যে ও কোনো বিপদে পড়ছে কিনা ও যদি আমাকে একবার যদি আপনাদের মাধ্যমে হলো বলে যে আমি বিপদে পড়ছি আমাকে তুমি একটু ব্যবস্থা করো তো তুই তো জানবাজি নিয়ে হলো তাহলে আমি যেটা হলো তাহলে রেস্কি করবি ওকে তারপর তারা বলল যে আচ্ছা আমি জানাচ্ছি কথা বলে তো তারা ওকে ফোন দেয় যোগাযোগ করতে পারে না যোগাযোগ না করতে পারার পর আমারে বলল যে ভাই আমরা তো যোগাযোগ করতে পারতেছি না আপনি অন্য চেষ্টা করেন তখন আমি ট্রিপল নাইনে কল দিলাম ট্রিপল নাইনে কল দিয়ে বললাম যে স্যার আমি এরকম একটা বিপদে পড়েছি আমি এখানে আসছি আপনারা এই বিষয়ে আমি সম্পর্কে ঘটনাটা বললাম যে আমি এভাবে আসছি আপনারা এই বিষয়ে আমাকে কোনো হেল্প করতে পারবেন কি একটা অ্যাডাল্ট মেয়ে তো তার বাসে জোর করে আটকা রাখছে আমি খুব কনফিডেন্টলি বলতেছি যে ওকে বাসে আটকা রাখছে তো বলল যে আচ্ছা আমি আপনাকে ওই জেলার নাম্বার দিচ্ছি থানার নাম্বার দিচ্ছি আপনি ওনার সাথে ডিউটি অফিসারের সাথে কথা বলেন তার নাম্বার দিলো আমি তাদেরকে ফোন দিলাম ফোন দেওয়ার পর বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তো থানায় নেই আপনার এটা রেকর্ড করা হচ্ছে আপনাকে জানাবো তবে উচিত হবে আপনার চলে যাওয়া লাভ হবে না তখন আমি হোটেল থেকে বের হয়ে গেলাম পাশে একটি স্টেশন ছিল স্টেশনে বসে কান্না করতেছিলাম খুব জোরে জোরে কান্না করতেছিলাম সন্ধ্যার সময় যেহেতু অনেক মানুষ ছিল ওর গরমের সময় স্টেশনে মানুষ থাকবে এটাই স্বাভাবিক ওইখানে কিছু পুলিশ ছিল অনেকে ওনারা দেখে বলতেছে তোমার কান্না করতেছো কেন কি হয়েছে তোমার তো আমি বলতে চাইনি পরে ওনারও বলতেছে যে কোনো সমস্যা কোনো চিন্তায় চিন্তাই হয়েছে উনি এটা ভাবছে চিন্তায় চিন্তাই হয়েছে কিনা আমি বলছি না আসলে এই ঘটনার এটা তা বলতেছে যে আসলে রিলেশন তো এটা কোনো ফ্যাক্ট বিষয় না এটা কোনো ল না হ্যাঁ যদি তোমাদের বিয়ে হতো মেয়ে দরজা ভেঙে তোমাকে নিয়ে আসতাম আমরা তোমার সাথে থাকতাম কিন্তু কিভাবে সম্ভব একটা রিলেশনের জন্য এটা করবো আমরা তা আমি বললাম বুঝতে পারছি ও তুমি চলে যাও তা আমি তখন বসে আরো অনেকক্ষণ থাকলাম একটা পর্যায়ে ভাবলাম চলে যাই তখন আমি সিএনজিতে উঠলাম বাস স্ট্যান্ড মানে যেখানে ছিলাম ওইখান থেকে বাস স্ট্যান্ড অনেক দূরে সিএনজিতে উঠলাম তো হঠাৎ একটা আন্ন নম্বর থেকে কল দিয়েছে আরেকটা আন্ন নম্বর ফোন দিয়ে বলতেছে যে ও সরি এর মাঝে আমি ওই লোকটাকে আবার ফোন দিয়েছিলাম যে ভাইয়া আমি ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই যে লোকটা বলেছিল যে তুমি চলে যাও নালে বিপদে পড়বে বিপদে পড়বে আমি ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই আসলে তো আমি এখানে অনেক আসছি আপনি সবই জানেন আমাকে একটু কথা বলার ব্যবস্থা করে দেন তো বলেছিল যে আমি কিন্তু ইমোশনাল লোক না আমার সাথে এসব বলে লাভ হবে না তো তাকে কখনো বোঝানো যায় নাই তো অন্য নাম্বার থেকে যখন কল দিয়েছে সে আমাকে বলতেছে আমি থানা থেকে বলছি আপনি কি আসছেন তো বললাম যে হ্যাঁ বলছে আপনি থানায় আসেন আপনি কি এখনো এই শহরে আসেন তো আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি এখনই শহরে আসি আমি বলিনি যে আমি সিএনজিতে উঠে গেছি বলে যাচ্ছে ঠিক আছে কোথায় আসেন বলেন আমি আপনাকে নিয়ে আসবো অথবা আপনি আসেন তো তখন ওনার কথা আমার মনে হচ্ছিল যে উনি পুলিশ নাও হতে পারে তো তখন আমি বললাম ঠিক আছে আপনার আসতে হবে না আমি আসতেছি তো এটার পরও আমি সিএনজি এলাকে বলিনি যে আপনি গাড়িটা স্টপ করেন আমি নামবো আমি যাচ্ছিলাম আমার মানে বাসার দিকে ফেরার জন্যই হ্যাঁ ব্যাক করতেছিলাম তো তখন কেন যদি মনে হলো নাম্বারটা আমার ফোনে সেভ করি তা নাম্বারটা সেভ করার সাথে সাথে তখন হোয়াটসঅ্যাপে চেক করলাম ওনার অ্যাকাউন্ট ছিল ওনার ইউনিফর্ম পরা ছিল উনি আসলে পুলিশ ছিল পরে আমার একটু মনে জানা পুলিশ তো মানুষের জন্যই अभिजोग তো আমার কেন সেটা এসপি সারা কিছু অভিযোগ করে গেছে কিছু লোকেসে তো আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল দুইটা আসলে একজনই হবে না হলে আমি এত কিউরিয়সিটি নিয়ে এত সাথে সাথে সারা দিন জানি ডিউটি করেছে ফোন দিতাম না আপনাকে এইজন্য আপনাকে ফোন দিয়েছি উনি ইয়াং ছিল উনি আমার বিষয়টা আসলে বুঝতে পারছিল তো সেই হিসাবে বলল যে আমি বললাম যে কিভাবে জানতে পারছেন তো বলল যে হ্যাঁ আপনি তাহলে ত্রিপুরা নিয়ে ফোন দিয়েছেন আমি হ্যাঁ আমি দিছিলাম তো ঠিক আছে আর অভিযোগ যে করছে সেও কি আপনি আসলে
বলতেছে আপনি যার জন্য এখানে আসছেন এটা তার হাতের লেখা আমি যে হ্যাঁ এটা তার হাতের লেখা বলছে তার নাম কি এটা আমি যে হ্যাঁ তার নাম এটা কি লেখা ছিল কমপ্লেনে ওখানে আমার ফুল ডিটেইলস লেখা ছিল এমন কি আমাকে আমি নাকি মানে বিরক্ত করে থাকে আমি তাকে ডিসটার্ব করছি মানে সব রকম ভাবে আমি তাকে ডিউটি করা অবস্থায় এই প্রেজেন্ট করছি তার পিছনে বিরক্ত সম্পূর্ণ ভাবে বিরক্ত করেছে এক কথায় তার আমার জন্য তার ডিউটি করতে প্রবলেম হইছে সে আমার জন্য কাজ করতে পারে না সে আমার এমএস এমএস জায়গা তুই এত ভালোবাসি যে সাথে আসলো তোকে এখন তার হাতে লেখা সে লিখেছে এগুলো সে নিজে লিখেছে তো আমি বললাম যে বলতেছে যে আপনি যদি বিশ্বাস না করেন আমি মেয়ের সাথে কোনো কথা বলা দিতে পারি পুলিশ বলেছিল যে এমন তো হতে পারে যে আপনি লেখাটা বিশ্বাস করতেছেন না তো আমি বললাম বিশ্বাস অবিশ্বাস বড় কথা না আমার মধ্যে এমনি বিশ্বাসটা বেশি আমি অবিশ্বাসের জন্য ওর সাথে কথা বলতে চাই না কিন্তু ওর সাথে আমার শেষ একটা কথা ছিল কিছু কথা আছে এই জন্য আমি ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই তো বলল আচ্ছা ঠিক আছে ফোন দেন তো ওই পুলিশ ভাই নিজেই ওকে ফোন দেয় তখন আমি ওকে বলেছিলাম যে তুমি এটা কেন করলা আমি তো তোমার কখনো খারাপ চাইনি তুমি আমার কেন খারাপ চাইলা আমি তো চেয়েছিলাম তুমি ভালো থাকো ভালো থাকতে হলে যে তোমাকে আমার বিয়ে করে একসাথে সংসার করতে হবে এমনটা তো কখনো তো ফোর্স করিসনি আমি তো কখনো তোমাকে ফোর্স করিনি তুমি আমার সাথে কেন এমনটা করলা তুমি আমাকে একবার বলতে পারতা যে আমি পারবো না স্টেট বলে দিতে আমি পারবো না তোমার যেমন চাই তুমি করো আমি পারবো না আমি তো তোমাকে কোনো বিরক্ত এসে আট মাসে করিনি কখনো করতামও না তো শুধু শুধু আমাকে এনে এটা না করলেও পারতা এই অভিনয়টা না করলেও পারতা আমার সিচুয়েশনটা তুমি কখনো এভাবে বুঝবে এখন বুঝতে পারতো কিনা আমি জানি না বা তুমি কোন সিচুয়েশনে তাও জানি না কিন্তু এটা আমি আশা করিনি বা আমি মানে বিশ্বাস করতে পারতেছি না এখনো না কখনো প্রেসারাইজ করিনি তো তখন ও বলতেছে যে আমার ফ্যামিলি মানতেছে না चिंता करते मेनेकिंग <laughs> दूरे चले जा चले जा তারপর আমি ওকে অনেকবার কথা বলেছি অনেকবার ফরিদপুরে এসে ওকে কল দিছি কিন্তু আমার কখনো কল রিসিভ করেনি নাম্বার বন্ধ ছিল ব্ল্যাক লিস্টে রেখে দেয় আমার ফোন নাম্বার ফেসবুক আইডি হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছু ব্লক করে দেয় আমি ওর সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি তারপর তো আসলে মেডিকেল লাইফে এখন মাইগ্রেশনের কোনো সুযোগ নেই সিস্টেম নেই যে ইচ্ছা করলে আমার একটা প্রবলেমের জন্য আমি এখান থেকে মাইগ্রেশন করে চলে যাব সেটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে আসলে বুঝছেন मैसेजा আমি আমার লাইফের কোনদিন ফরিদপুর আসব না মেসেজ দিয়েছিলাম কারণ আমার নাম্বার তো ব্ল্যাক লিস্টে হয়তো মেসেজ সেন্ড হয়েছে আমার ফোন থেকে তাহলে ওর ফোনে অবশ্যই গেছে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করেছি ওর আমুর নম্বরে মেসেজ করেছি যে আমার নাম্বারটা না পাইলে ওর আব্বুর নম্বরে মেসেজ করেছি কোনো না কোনটা তো দেখতে পারবেই মাসখানে ভেবেছিলাম ওর আব্বুর বাসায় আসছে মনে হয় আমি ফেসবুকে সমস্ত ওই এলাকার ডিস্ট্রিক্টের নাম সার্চ দিয়ে সবগুলো পেজে লাইক দিয়েছি ফ্লো দিয়েছি যে ওই এলাকার কোনো লোক পাইলে আমি তাদের কাছে শুনতে চাই যে ওকে কোথাও জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে কি না অনেক মানুষের মানে মিনিমাম দু একশো মানুষের সাথে আমি কথা বলছি ওই এলাকার কিন্তু ওই এলাকার কোনো লোককে আমি পাইনি একজন লোককে পেয়েছিলাম সে বলেছিল যে ভাই ওদের বাড়িতে কেউ নাই এখন তখন আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো ওর আপুর বাসায় চলে আসছে 
তখন আমি ওর আপুর বাসার এখান থেকে খোঁজ নিতে চেষ্টা করেছি কোনোভাবে খোঁজ নিতে পারিনি যে আসলে কোথায় আছে তখন মেডিকেল থেকে একদিন আমাকে বলতেছে যে ও বলছে যে হ্যাঁ এই ছেলেটা ছেলেটা এই কোম্পানিতে চাকরি করে আমাকে ডিস্টার্ব করে আমি ওর জন্য আসতে পারতেছি না আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিছে আমি নাকি ওকে মেরে ফেলার হুমকি দিছি যে আমি আমি মানে সম্পূর্ণভাবে আমাকে আমি যতটুকু ব্লেম দিলে একটা মানুষ সুস্থভাবে একটা সলো সমাধান পেতে পারে ও সেটা আমার জন্য করেছে আমি ওকে পাওয়ার জন্য ওকে ওর মানে ভালো রাখার জন্য ওর ফ্রেন্ডদেরকে জানাইছি থানায় জানানোর চেষ্টা করি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি যে আসলে বিপদে আসবে আর সে আমাকে বিপদে ফেলতে দিতে পারবে হবে নাই আমার এখানে একটা ফার্স মানে নিজের একটা প্রফেশনে থাকছি এখানে আমার অনেক চেনা জানা লোক আমি শহরে বড় হয়েছি এখানে অনেক চেনা জানা মানুষ আছে সমস্ত মানুষ আমাকে চিনে ও আমার কি ইনসাল্ট করতে এত মানুষের কাছে ছোট করতে একটা বারো মনে মানে বিবেককে বাঁধলো না তো তাদেরকে বলেছে যে তখন সেই মেডিকেল ডিরেক্টর আমার ম্যানেজারকে বলেছে ওই মানে কলেজের একজন অন্য একজনকে বলেছে যে এই ছেলেটার খোঁজ নাও খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাও তো খোঁজ নেওয়ার পরে সেই ছেলেটা আমার বসকে বলেছে যে আপনি ছেলেটাকে ট্রান্সফার করে দেন অথবা এই চাকরি থেকে বের করে দেন তো তখন আমার বস আমাকে বলতেছে যে আপনার নামে তো কমপ্লেন আছে এখন আমি কি করবো তাই বললাম যে আপনি কি বলছেন তো বলছে যে আমি বলছি যে ছেলের তো দোষ নেই কারণ আমার বস সব জানে যে আমি ওর জন্য কি করেছি আমি কি করছি সেটা বলতে চাই না কারণ ওকে ছোট করা হবে আমি ওর জন্য এটা করেছি ওকে আমার জন্য কিছু করে নাই আসলে আমার জন্য অনেক কিছু করেছে এই জন্য আমি বলতে চাই না যে আমার জন্য আমি ওর জন্য কি করেছি তো আমার বস জানে যে আমি কি করেছি তোমার বস বলছে আমি এতটুকুই বলছি কিন্তু হয়তো কাজ হবে না তা আমি বললাম তাহলে দায়িত্বটা আমারই নিতে হবে ভালোবাসি বলে আমার নিজের ব্যক্তিত্বটা আমি নষ্ট করতে পারবো না আমি যদি আজ এখান থেকে চলে যাই তাহলে মানুষ ভাববে যে আমি খারাপ ছিলাম আজকে আমি যখন চলে যাব তখন আমার কলিগদের কাছে জিজ্ঞাসা করবে আপনার কলিগ আসল চলে গেল কেন বলবে যে এরকম একটা সম্পর্ক ছিল তাই ঝামেলায় চলে গেছে তখন ফার্স্ট টাইম মানুষ ভাববে যে হয়তো কোনো ঝামেলা করছে আমি একটা মেয়েকে ডিস্টার্ব করছি তাই আমাকে বের করে দিছে এখান থেকে ইনসাল্ট করে তো আমার পার্সোনালি একটা কথা গেল আমার আজ না কালকে দেশে তো দেখা হবে কথা হবে ফেসবুকে অ্যাড আছে হবে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে মিডিয়াতে অ্যাড আছে আমার তো সমস্যা হবে তখন তখন আমি নিজ থেকে চিন্তা করলাম যে আমার কিছু করতে হবে তখন আমার যতটুকু ক্ষমতা ছিল আমি সেটা দিয়ে বললাম যে আমি যদি আমার এখানে কোনো প্রবলেম থাকে যে আমি ওকে আসলে ডিস্টার্ব করছি যদি প্রুফ থাকে আমি এখান থেকে চলে যাব সমস্যা নেই এবং শুধু চলে যাব না যেটা শাস্তি দেবেন সেটাই মেনে নেব কিন্তু যদি না থাকে মেডিকেল থাকে আমাকে এখান থেকে বের করার মানে কেউ করতে পারবে না এবং যে করবে আমি তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব তো সেটা আমি বসে বললাম যে আমি ওনার সাথে কথা বলতে চাই যে আপনাকে বলছে আমি তার সাথে কথা বলতে চাই তো আমি তার সাথে কথা বললাম যে ভাই এটা কেন করতেছেন আমার সাথে আপনারা বলছে আপনার কাছে কী প্রুফ আছে আমি যে আমি তো প্রুফ দেখাবো না আপনাকে আমি কেন প্রুফ দেখাবো আমার কাছে তো মানুষের তো পার্সোনাল বলতে অনেক কিছুই থাকে সে আমার সাথে যেটা করেছে আমি তো সেম কাজটা করতে পারবো না আমি তো তাকে ভালোবাসি আমি তাকে বলবো সে আপনি তাকে যে একটা খারাপ কথা বলবেন যে তুমি তো খারাপ আমি তো এটা চাই না আমি খারাপ কিন্তু ভালো তো আমাদের একটা সম্পর্ক তো ছিল ধরেন আমি খারাপ কিন্তু সম্পর্কটা তো আমাদের সাথে ছিল তো আমি তো তাকে খারাপ হতে দিতে চাই না সবার সামনে তো এটা আপনারা করতে পারেন না এখন আমি আমার এখানে থাকার জন্য এবং কি আমি আমার কিছু কিছু ব্যাপার লোক ছিল পলিটিক্যাল তাদের দিয়ে আমি কথা বলা এই মাধ্যমে আমি এখানে পরে ওরা আমাকে আর বলছে ঠিক আছে আপনি তাহলে ওর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন না আমি দেখতেছি আপনার ট্রান্সফার করতে হবে না চাকরি যাবে না আমি ঠিক আছে এটাই এভাবে আমি ওখান থেকে চলে আসি চলে আসার পরে আমার মানে আমি ভাবছিলাম যে হয়তো এরকমই সময় কাটতেছে ওর হ্যাঁ যে হয়তো ভাবতেছে যে আমি মানে ও বিপদে আছে আমি এখনো ওকে বিশ্বাস করি যে ও বিপদে আছে দেখে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছে না কি অবস্থা এখন এখন অবস্থা আমার বস আমার বসের সাথে কয়েকবার মানে টেক্সট হয়েছে হ্যাঁ তাদের ব্যাপারে আমি একবার বসের সাথে কথা বলার পর বলেছিলাম আমি একটু কথা বলতে চাই তো কথা বলতে চাওয়ার পরে আমি ফোনটা নেওয়ার সাথে সাথে ফোনটা কেটে দেয় তো আমি তখন ওর একটা ভাইয়া দোলা ভাই ফেসবুকে অ্যাড করি ওনার আইডিটা আমার কাছে ছিল ওনাকে মেসেজ দেয় ভাই আমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই উনি নাকি ইঞ্জিনিয়ার একটা এডুকেটেড পার্সনের কথাবার্তা এত জঘন্য হতে পারে হ্যাঁ উনি আমাকে বলে আমি আসলে এভাবে বলতে চাইনি তারপর বলতেছি উনি আমাকে বলে আমি নাকি ছোট লোক আমি নাকি খারাপ লোক হ্যাঁ আমার কি যোগ্যতা আছে হ্যাঁ আমি ওকে ওনার বোনকে ক্ষতি করেছি ওনার বোনকে ডিস্টার্ব করেছি হ্যাঁ আমি ইউজ করেছি ওনার বোনকে আসলে ইউজ বলতে কোনটা বোঝে উনি হতো তাহলে সেটাই জানে না আমি বলতে চাই না যে ওর জন্য আমি অনেক বিপদে আসি সেটা বলতে চাই না কিন্তু তারপরেও বলি আমি যখন স্মোকিং করি
আমার এই খারাপ সময় আমার পাশে সব সময় সবথেকে বেশি থাকছে আমার ফ্যামিলির বাইরে কিছু ছোট ভাই আছে যাদের সাথে যাদের সাথে আমি মন খুলে কথা বলতে পারছি যাদের সাথে আমি চলাফেরা করেছি আমার হল লাইফ এর হোস্টেল লাইফ এর যে কিছু ছোট ভাই ছিল মোসা নামে একটা ছেলে ছিল আদার্স আরো কিছু ছোট ভাই ছিল রাসেল মোসা এদের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক এবং আমার কিছু কলিগ আছে যাদের কথা আসলে না বললেই না মানুষ সবকিছু না কম্পেয়ার করে যে ও কাজ করতেছে না আমি কেন করব এটা তো কোনো ইস্যু নয় বাদ দিয়ে দেন কিন্তু আমার যারা কলিক আমার হেলাল ভাই রুহুল ভাই আরাফাত হ্যাঁ মহাদেব দাদা আমার সিনার বস এরা আমাকে যেভাবে সাপোর্ট করছে এটা আমি আসলে এদের কৃতজ্ঞতা করে স্বীকার করতে মানে মুখে বলতে পারবো না আমার জন্য যেটা করেছে তো এসবের পরও আমি মানে আমার কথাগুলো এরা সবসময় বলতে উঠাইতো যে তুমি একটু বলো ওর কি অবস্থা এরা শুধু এটাই ভাবতো যে আমি হয়তো ওর কথাগুলো বলতে পারলে আমার একটু হালকা লাগবে এরা সময় বের করে আমার কথা শুনতো আমি রাস্তা দিয়ে পাগলের মতো বেড়াই পাগলও বলেছে আমি নাকি পাগল আমার আম্মু আমার বাসায় এসে থাকে কান্না করছে আম্মু আমারে বলছে তুমি নাকি আমি পাগল হয়ে গেছি আমার আব্বু আমাকে এসে আমাকে বিয়ের কথা বলে গেছে যে একটু মেয়ে দেখছে বিয়ে করবা আমি যখন এই খারাপ সিচুয়েশনে পড়ে তখন আমাকে টাকা দিয়ে গেছি তুমি শপিং করে নিও খুব সার্পাস থেকে খুব খারাপ লাগছে ভাবছিলাম সব ক্লিয়ার করে চলে যাবো এখান থেকে কিন্তু আমার কলেজ গুলো আমাকে যাতে দেয় মানে আসলে মানুষ আমার কোন ভাই নাই তো এদেরকে ভাই হিসেবে সবসময় বলি আমার বস বলতো যে ও এতগুলো মেসেজ দিল একবার তো দিতে পারতো যে আসলের কি অবস্থা ওকে একটু ওর সাথে একটু কথা বলতে চাই ওকে একটু ভালো থাকতে বলেন আমি ব্যাক করব আমি ব্যাক করলে আমি সব ঠিক হয়ে যাবো এগুলো বলার পরও আমাকে বস যখন বলতো যে ও তো এই মেসেজ গুলো দেয় নাই বস আপনি কথাগুলো বলবেন না কেন বলবেন না এমন তো হতে পারে যে ওই কাজগুলো করতেছে ফ্যামিলির কাছে বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য যে একবার ফরিদ বাবা হয়তো চলে আসবে আসলে আমার সাথে আবার কন্টিনিউ করবে কারণ আমি ওর মধ্যে যেটা পেয়েছি সেটা কখনো খারাপ মানুষ হতে পারে না কখনো ও কখনো খারাপ মানুষ না ও যেটা করেছে এটা তারপর আমি খারাপ বলবো না মানে আপনি বুঝতে পারতেছেন যে আমার ও আমার নামে ফাইল করছে থানায় মেডিকেলে আমার নামে কমপ্লেন দিচ্ছে চাইলে আমার জায়গায় অন্য কেউ থাকলে ট্রান্সফার হয়ে যেত আর অনেক অনেক ধরনের ক্ষতি হতে পারতো জাস্ট আমার জন্য আমি হয়তো এই জন্য হয়তো নিজে একটু অ্যাডভান্টেজ পাইছি তারপর আমি ওকে খারাপ ভাবতে পারতেছি না এটার কারণ এটা না যে আমি অনেক মহান এটার কারণ ও নিজেই ও আমাকে এতটা ভালোবাসছে যে মানুষ মানে কতটা ভালোবাসলে তার কাছে নেগেটিভ ধারণা সম্পূর্ণ উঠে যায় আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারতেছি না আমি টাইম মতো কোনো কিছুই এখনো করতে পারতেছি না আমি এখনো কখনো মহাসাথে হলে ওর কথা আগে বলে যে আল্লাহ আমি যেন ওকে পাই আমার সারা জীবনে কিছু দরকার নেই মানে তার সে চাইলে তো সবই পারে তাকে তো আর কোনো জবাব দিয়ে দিতে হবে না সে আমাকে তার ভাইয়ার মাধ্যমে তাকে আমাকে থ্রেট করাইছে আমার নাম আমার নামে আবার কেস করবে ওর কোনো খবর আছে তোর কাছে না হ্যাঁ অবশ্যই আমার ওই গত মাসের এগারো তারিখে এই ঘটনাগুলো প্রথম ঘটে লাস্ট বর্ষ আমার এগারো তারিখে কথা হয় মেয়ে কথা হয়নি বাট কোনো আপডেট আছে কি কিছু জানিস তার সম্বন্ধে তার সম্পর্কে যতটুকু জানি সে এখনো মেডিকেল জয়েন করে নাই মাইগ্রেশনের জন্য ট্রাই করছে হয় নাই যেহেতু হয় নাই তাহলে হয়তো আজকাল একদিন আসবে তবে আমি কখনো তার সামনে একজন বিরক্তিকর মানুষ হয়ে হিসাবে যাবো না যদি সে আমাকে কখনো না খুঁজে কারণ যদি ও ভালো থাকে আমাকে ছাড়া তাহলে ভালো থাক কিন্তু আমি ওকে ছাড়া থাকতে পারবো না ও সারা যে ওর জায়গাটা অন্য কেউ নিবে আমি আমি এখনো ফরিদপুরে আছি যাবো ওখানেই কেমন আছিস দেখা হয় না কথা হয় না 
বিভিন্ন মানুষজনকে খুঁজতেছিস অহর্নিশ যাতে কোনো না কোনো মাধ্যম দিয়ে ওর সাথে একটু কথা বলতে পারিস বাট এটা কনফার্ম এই প্রোগ্রামের স্পেশালিটি এখানেই যে কিছু মানুষ কমন ফ্রেন্ড কমন পিপল যারা এই স্ট্রিমিংটা শেয়ার করতেছে তুই যখন এখানে ঢুকিস প্রায় তিন হাজার লোক একসাথে দেখতেছিল এটা ঘুরতে ঘুরতে দেখবি যে লক্ষাধিক হয়ে গেছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সো এটি স্পেশালিটি যে কোনো না কোনোভাবে ওই মেয়েটির চোখের সামনে তোর এই মুখ তোর এই কথা তোর এই আহ্বান পৌঁছে যাবে ওই মেয়েটাকে একদম ফোনে যেভাবে কথা বলতি সেভাবে তুই তার সাথে কথা বল এই বাকি সময়টা আমি তোর জন্য দিয়ে দিলাম কথা বল যদি সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন তোদের কপালে যদি এই জুটিটা লিখে রাখে তাহলে হয়তো এই ওসিলাতে নতুন করে ঘুরে আসতে পারে এই সম্পর্ক যেমনটা তুই বলছিলি বাই দিস টাইম আমি একটু বলে রাখি যে আমরা একতরফাভাবে তার কথা শুনতেছি যাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সে যদি চায় সে আমাদের প্রোগ্রামে অবশ্যই আসতে পারে কারণ আমাদের পক্ষে পসিবল হয় না সব সময় যে কোয়ে সঠিক বা বেঠিক বলছে সেই তথ্যগুলো দেয়ার যদিও বহুদিন পর এই প্রোগ্রামে খুব ম্যাচিউড একটা ছেলের উপস্থাপন দেখলাম এবং শুনলাম যে একটা বারের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য এক মুহূর্তের জন্য তার ভালোবাসার মানুষকে বিতর্কিত করতে চায়নি যে কারণে যে কথাগুলো তার বলার কথা যেভাবে তার প্রশ্নে তার অ্যাপ্রোচটা করার কথা সে করেনি প্রত্যেকটা শব্দ বর্ণ এবং কথাতে সতর্ক থেকে যে যাতে ভাবে তার ভালোবাসার মানুষটা ছোট না হয়ে যায় সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট আমরা এখন বাকি সময়টা তোর জন্য ডেডিকেট করে দিলাম আর আমরা একবার তোর নাম্বার থেকে বা অন্য কোনো নাম্বার থেকে ট্রাই করে দেখব যদি এই মুহূর্তে সে ফোনে কানেক্টেড থাকে এরকম বহু ঘটনা আমরা উদাহরণ দেখেছি এই প্রোগ্রামে যে তাকে আমরা এখানে পাই কি না ঠিক আছে তার আগে আমরা তোকে সময় দিয়ে দিলাম তুই স্ট্রেট হয়েছে তার সাথে কথা বল এবং তাকে মাথায় রেখে কথা বল আমি দর্শক শ্রোতা অঙ্গন সবাইকে ভুলে যা জাস্ট তুই আর সে এবং যে সাত আট মাসের সম্পর্কের কথা বলছিস চোখ বন্ধ করে ফেল জাস্ট ট্রাভেল করো এই সময়টাতে লাস্ট সেভেন অ্যান্ড এইট মান্থস প্রথম ওই মেয়েটিকে দেখা যে প্রতিষ্ঠানে তুই জবের প্রয়োজনে তোকে যেতে হতো একদম চোখ বন্ধ করে তুই ওটা ফিল করতে থাক জাস্ট চোখটা বন্ধ রাখ যে করিডোরে তুই যেতি যেখানে তুই তাকে দেখতি প্রথমবার যাকে দেখে ভালোবাসার এই রকম উথাল পাথাল অনুভূত্তর মধ্যে তৈরি হয়েছিল যে মেয়েটির ব্যাপারে এত অসম্ভব রকমের কেয়ারিং তুই ছিলি ওখান থেকে সূত্রবঙ্গের সে প্রত্যন্ত জায়গা যাওয়া পর্যন্ত একটা বার এরকম সিচুয়েশন হয়নি যে সময়টাতে সে মেয়েটিকে ছাড়া তুই একা ছেড়েছিস সাথে নিয়েছিস বা তাকে নিয়ে এসেছিস তো এই কথাটা আমার কানে এখনো বাঁচতেছে যে উত্তরবঙ্গের তীব্র শীতের মধ্যে আমি অবশ্যই শীতে এতটুকু এক সেকেন্ডের জন্য কাঁপিনি কিন্তু ওকে যখন রেখে এসে আমি ব্যাক করতেছিলাম তখন এত বেশি খালি এত বেশি নিঃসঙ্গ আমাকে নিজেকে মনে হচ্ছিল আমি তখনই ভয় পেয়ে গেছিলাম যে মানুষটাকে জনমে মনে হয় আমি আর কখনো হারাতে চাই না এবং এই মানুষটাকে যদি হারিয়ে ফেলি আমার বাঁচাটার মনে হয় সত্যিকার অর্থে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে তার চাইতে অসম্ভব ট্র্যাজিক পার্ট হচ্ছে যে মেয়েটিকে তুই এত ভালোবেসেছিলি যে মেয়েটিকে তুই এত বিশ্বাস করেছিস এবং মেয়েটি ব্যাপার আরেকটা চমৎকার মাঝে মাঝে তুই এত ফিলোসফিক্যাল ডেলিভারি দিয়েছিস যে আমি খুব খুবই ইমপ্রেসড আমার জাস্ট ব্লো নেবে মাঝে একটা কথা বলছিলি তুই এরকম যেটা আমার বড়পন না এটা আমার মহানুভবতা না যে আমি মেয়েটিকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কিছু কাজ করিনি বরং আমি বলবো যেটা মেয়েটেরই সার্থকতা যে সে আমাকে এত যত্ন করে সাত আট মাস ভালোবেসেছে যে আমি চাইলেও তাকে খারাপ ভাবে ভাবতে পারি না কোনোভাবে কোনো কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে এই মেয়েটিকে খারাপ ভাবা যায় এরকম কোন পার্সপেক্ট এরকম কোন অ্যাসপেক্ট আমি কখনোই দেখিনি মেয়েটির এই সাত আট মাসের জীবনে এটা অদ্ভুত রকমের ম্যাচুরিটি অসম্ভব রকমের ডেফ ক্যালকুলেশন এবং অসম্ভব রকমের গভীর ভাবনার একটা ফসল এটা যদি খুব ট্যালেন্টেড তার জন্য বলছিস আমি এটা বিশ্বাস করি না বরং এই কারণে বলছি যে খুবই যত্ন করে যদি কেউ কাউকে ভালো না বাঁচতে পারে এই ধরনের কথা তার মুখে আসার কথা না সো সেই মেয়েটিকে নিয়ে যখন ফাইনালি তার মায়ের আহ্বানে তাদেরই সিদ্ধান্তের কারণে যখন ফাইনালি পৌঁছালি এবং তার জন্য সাজু গুজু সব সিক্স রেডি করতেছিস তারা আসবে সে জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিস এমন অবস্থাতে দেখলি যে মেয়েটি তোর বিরুদ্ধে ফাইল করেছে থানাতে এবং সে এমন 
আপত্তিকর কিছু কথা লিখেছে যেটা তো সারা জীবনের জন্য কষ্টের অনেক বড় কারণ যে আমাকে ইভটিজিং করে আমাকে উত্তক্ত করে এর জন্য আমার ফরিদপুরে থাকাটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছে শুধু থানাতে কমপ্লেইন করে খান্ত হয়নি তুই যে জায়গাতে বড় হয়েছিস তো নারী পোতা যেখানে তোর একমাত্র সন্তান তুই তুই পরিবারের তোর বাবাও যেহেতু কম বেশি পরিচিত ওই এলাকাতে সেই জায়গাতে তোকে এমন কথাও শুনতে হয়েছে যে এই ছেলেটির কারণে একটা মে ডক্টর একটা মেয়ে সে এখানে কামব্যাক করতে পারছে না সো এই সিচুয়েশনগুলো একদিকে অসম্ভব রকমের ভালোবাসা প্রেম বিশ্বস্ততা আরেকদিকে এই ধরনের ঘটনা এটা অনেক বেশি সাংঘর্ষিক এগুলোকে পুঁজি করে তোর বাঁচতে গিয়ে অনেক টাফ সিচুয়েশন যাচ্ছে জীবনে যে মানুষটা সিগারেটের একটা পাপ পর্যন্ত দেয়নি সে মানুষটাকে সিগারেট খাওয়ার মধ্যে অভ্যস্ত হয়েছিল ইউ আর ফর্চুনেট যারা বলা আলমিনের এই সারা তোর আপত্তি আসে বিধায় তুই চিন্তা করেছিস যে আমি কেন খারাপ হবো বরং আমি ভালো থাকি ভালো থাকার চেষ্টা করি যাতে করে ও যদি কোনো কারণে কামব্যাক কখনো করে আমি যেন তার উপযুক্ত হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি ইটস এ ভেরি ম্যাচুর থিঙ্কিং আই এম রিয়েলি রিয়েলি ইমপ্রেস এই আরেকটা জিনিস ইটস এ থার্ড থিং যেটা আমি তোর কাছ থেকে শুনলাম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার উল্টো গল্প শুনি তুই বলছিলি যে আমি তার জন্য প্রস্তুত রাখি কোনো কারণে যদি সে কখনো ফিরে আসে আমাকে দেখে যেন সে কোনোভাবেই কষ্ট না পায় এবং আমাকে যেন তার মনের মধ্যে জায়গা দেয় তার জন্য তুই প্রস্তুতি রাখতেছি ইস ভেরি গুড থিঙ্কিং ভেরি গুড থিঙ্ক আই এম রিয়েলি রিয়েলি ইমপ্রেস সো এই বিষয়গুলো এবং তারপরে তুই বললি যে আমি তিন বেলা একসময় ঘুমের ট্যাবলেট খাইতাম শুধুমাত্র সার্ভাইভেলের জন্য বাট কিছু মানুষ অ্যাঞ্জেলের মতো তোর সাথে ছিল তোর হোস্টেল লাইফের ছোট ভাইদের নাম বলেছিস মুসার কথা বলেছিস এবং আর একটা ছোট ভাইয়ের কথা বলেছিস অ্যান্ড অফকোর্স তোর ম্যানেজার আমি সত্যিকার অর্থ অসম্ভব কৃতজ্ঞতায় মানুষটার জন্য এবং ডেফিনেটলি বাকি যে কলেজগুলোর নাম বলেছিস তাদের জন্য সো এই মানুষগুলো তোকে সাহায্য করেছে এবং এখন পর্যন্ত তুই স্বাভাবিকভাবে আছিস এবং ভালো থাকার চেষ্টা করতেছিস ভালোভাবে নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতেছিস এবং সেই মানুষটার জন্য এখনো তুই মনের মধ্যে ওই জায়গা সাজিয়ে রেখেছিস যাতে করে ওর কাছে কখনো এসে দাঁড়াতে পারিস এবং হয়তো তোদের ভালোবাসা একসময় সুরে বাসি বাঁচবে তো দিস ইজ অ্যাবাউটলি কলেজ ইয়ার্স সমস্ত কিছুকে মাথায় রেখে আমি ট্রাভেল করানোর চেষ্টা করলাম পুরো জার্নিটাকে গত ষাট মাসের জার্নিটাকে এখন তুই তাকে উদ্দেশ্য করে স্টেট হয়েতে কথা বল ফোনে যেভাবে কথা বলতি সেভাবেই তার সাথে কথা বল অবশিষ্ট নাই এখন তুই এই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছিস এটি তোর লাস্ট ফোন কল লাস্ট কনভার্সেশন লাস্ট স্টেটমেন্ট শেষ কথা শেষ কবিতা তোর ভালোবাসা মানুষকে ঘিরে সো আমাদেরকে একদম ব্ল্যাঙ্ক করে ফেল ভুলে যা যতক্ষণ দিয়ে কথা বলবে আমরা কেউ কথা বলবো না দর্শক নাই শ্রোতা নাই প্রোগ্রাম নাই আমি নাই অঙ্গন নাই কেউ নাই জাস্ট কথা বল নে লাইট যদি অফ করতে বলিস লাইট অফ করে দেবো আর যদি বলিস না আমি বলতে পারবি বলতে পার কথা বল শুধু তাকে টার্গেট করে কথা বল কেমন হচ্ছে পড়ি আমি তোমাকে পড়ি বলতাম যে সবাই যে নামে ডাকে যাতে তুমি দূর থেকে কখনো অপরিচিত কারোর কণ্ঠ শুনলো বলতে পারো যে তোমার পড়ি নামে শুধু আমি ডাকি তো কেমন আছো আজ তুমি আমি জানি না বিশ্বাস করো তুমি যে আমার সাথে চেয়েও চলে গেছো একটা মুহূর্তের জন্য আমি কারোর কাছে বলিনি তুমি আমার ক্ষতি করছো এমন কি বেদাতার কাছেও না আমি কৃতজ্ঞ জানি যে তুমি আমাকে একটা মাস আমার পাশে খুব ভালো মতো ছিলা কিন্তু বিশ্বাস করার মাধ্যমে তো আমাকে চিনো তোমাকে সকালে না দেখে আমি খাইতে পারতাম না কখনো তুমি আমার ছেড়ে চলে গেছো আমি খুব এলো বলো হয়ে গেছি পড়ি কিন্তু আমার দেহটাই আছে আসলে নিজের ভালো লাগা খারাপ লাগে তো আজ আমি বিচার করতে পারি না মানব চাইলে সবকিছু পারে আসলে আমি চেষ্টা করেছি অনেক সবসময় তোমাকে একটু ভালো রাখার জন্য 
বিশ্বাস করবো আমি তুমি সারা জীবন ভালো থাকো আমার সাথেই থাকতে হবে এমন কিছু না কিন্তু এই পৃথিবীতে দুইশো কোটি মানুষ থাকলে তোমাকে পেয়ে গেলে সব থেকে বেশি খুশি হবো আমি এই দুইশো কোটি মানুষের মধ্যে তুমি অনেকবার অনেক কথা বলছো অনেক কমপ্লেন করছো আমি জানি এগুলো তোমার মনের কথা না কারণ তুমি এগুলো করতে পারো না আমি যাকে দেখেছি সেটা তুমি হতে পারো না তুমি হতে পারো না কখনোই কিন্তু জানো যেদিন আমি একা একা তোমার এলাকা থেকে চলে আসি আমি দুইবার অ্যাক্সিডেন্ট করতে গেছিলাম গাড়ি থেকে নামার পরে আমার কোনো সেন্স ছিল না তুমি তো নিজেই জানো একদিন দেখা না করলে আমি পাগল হয়ে যেতাম সেখানে আমি আজ তোমার সাথে দেড়টা মাস দেখা করি না কেমন থাকতে পারি বলো একবার না তুমি বলেছিল আমি তোমাকে বলেছিলাম তোমার ভালোর জন্য আমি মরতেও পারি আর তুমি কি বলছিল মনে আছে তোমার তুমি বলেছিল তুমি মরে গেলে আমি কার সাথে থাকবো আমি বেঁচে আছি কিন্তু তুমি কেমন নে আসো আমাকে ছাড়া তোমার কি একটু কষ্ট হচ্ছে না আমার জন্য বিশ্বাস করো আমার চারপাশের মানুষজন বলে যে আমাকে দেখে তুমি ঠকাইছো কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করে তুমি ফিরে আসবা কারণ আমার ভালোবাসা একটা সেকেন্ডের জন্য অভিনয় ছিল না আমি কখনো ফিল করিনি তুমি আমার সাথে অভিনয় করতে পারো আর আমিও কখনো অভিনয় করিনি তোমার সাথে তাহলে কেন এই কথাটা মিথ্যা হবে যে মন থেকে চাইলে পাওয়া যায় আমি এখন এতটুকু ভরসা করে আছি আল্লাহর কাছে যদি এমন কোনো কিছু থাকে যে মন থেকে চাইলে পাওয়া যায় আর যে যার কাছে ভালো থাকে সেখানেই থাকবে তাহলে আমি তোমাকে পাবো এটা আমি ডিসার্ভ করি এখন যে আমি তোমাকে পাবো কারণ তুমি আমার থেকে ভালো কারো কাছেই ভালো থাকতে পারবো না আমার থেকে বেশি তোমাকে কেউ বুঝবে না কখনো তোমার মনের কথা তোমার মুখ দিয়ে বলতে হয় নাই ওর ফেস দেখলে আমি বুঝে গেছি তুমি আমার জন্য কতটা স্যাক্রিফাইস করছো মেডিকেলে নিজের ডক্টরদের সাথে কলিকদের সাথে ফ্রেন্ডদের সাথে আমার জন্য তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে কন্ট্যাক্ট অফ করছো আর আজকে তাদের কাছে আমার খারাপ বানাই দিলা সমস্যা নাই আমার কোনো অভিযোগ নাই তোমার প্রতি আজকে এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য এটা না যে তোমাকে ছোট করা আসলে আমি তোমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারতেছিলাম না আমার এই মনের কথাগুলো খুলে কাউকে বলতে পারতেছিলাম না আমি শুধু এটা ভেবে আসছি যে কথাগুলো তুমি শুনবা যদি কখনো একটা বারের জন্য ভালোবাসো তাহলে ফিরে আসো আমি ভালো নেই একটা বিষয় পরিষ্কার করা উচিত সেটি হচ্ছে যে এই ছেলেটি কোনোভাবেই নামে বা কথায় বা উপস্থাপনায় নাম ঠিকানা কোনো কিছুই কিন্তু প্রথম থেকেই বলতে চায়নি আমরাও চাই না এবং সে সতর্ক থেকেছে যে কোনোভাবেই তার ভালোবাসার মানুষটি যেন কোনোভাবে প্রকাশিত না হয় তারপরও কেন প্রোগ্রামে আসছে এটা কেন নেগেটিভভাবে সে ভালোবাসার মানুষটা যেন আবার না নিয়ে নেয় প্রোগ্রামে আসার উদ্দেশ্য যে হয় না যে এই ভালোবাসার বাংলাদেশ এই প্ল্যাটফর্ম থেকে বহু সম্পর্ক আমরা রিবিল্ড হতে দেখেছি অনেক ক্যারিজমেটিক ঘটনা ঘটতে দেখেছি যখন কোনো রকমের উপায় মানুষের না থাকে তখন খড়কুটেকেও জাহাজ মনে করে সেটাকে আঁকড়ে বাঁচতে চায় সেরকম ভাবনা থেকে অনেকেই হয়তো এই প্রোগ্রামে আসেন সো এটাকে নেগেটিভভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নাই বাট আমার কাছে কোনো লাইন ডিটেক্টিং ম্যাচিং নাই আমি সার্ভে করে বাইরেও করতে পারবো না ছেলেটি কতটুকু সত্য আর মিথ্যা বলেছে বাটা যেমন মন ভরে গেছে দেখে ওর কথা শুনে আর এমন ভালোবাসার গল্প উপস্থাপন করতে দেখে গর্ব হচ্ছে যে এই জেনারেশন এখনো আমাদের নাইনটিজ কিডের মতো ভালোবাসতে জানে এত মহব্বত করে এত যত্ন করে প্রেম করতে জানে ভালোবাসা সত্যিকার অর্থে আমি বারবারই বলি অনেক জ্ঞান আর বুদ্ধি দিয়ে আইনস্টাইন হওয়া যেতে পারে ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হওয়া যেতে পারে বাট সত্যিকারের প্রেমিক হতে গেলে একটু পাগলামি থাকতেই হয় যে পাগলামি একটা পুরুষের টেস্টেস্টোরেন হরমোনের মাধ্যমে নিঃসরিত হয় আর যে দেখে দেখে পাগলো হয় মেয়েরা 
সো সেই পাগল প্রেমিকের দেখা বহুদিন পর এই রিসেন্ট ভার্সনে বিংশ শতাব্দীর ভার্সনে আমি রাসেলের আদরে দেখেছি এবং খুব যত্ন করে মনোযোগ দিয়ে আমিও ছেলেটিকে দেখতেছিলাম আর বারবার ট্রাভেল করতেছিলাম যা পারো যদি লাইফ পাইতাম যদি বর পাইতাম এমন জানলার সুযোগ দিচ্ছেন আবার টোয়েন্টি এইট থেকে তার মতো করে হয়তো জীবন শুরু করতাম এত চমৎকার এত অন্যরকম দেখাচ্ছিল তাকে এবং আমি যখন ওকে দেখতেছিলাম আমি যে নিজে প্রেডিক করতেছিলাম যে ওর সুযোগই যে বাইক সেটাতে করে চোখে তো সানগ্লাস ডেফিনেটলি এবং সেই সাথে সেই লেভেলে এবং শীতকালই ভাবতেছিলাম যে টি শার্ট জিন্স সব কিছু ব্ল্যাক আর সাথে ব্ল্যাক লেদার জ্যাকেট শাঁ করে বের হয়ে যাচ্ছে ফরিদপুর থেকে মাদারিপুরের লেকের সামনে দিয়ে টাঁ করে একটা টান মারলো এমন কোনো মেয়ে আছে যে আমার ছোট ভাইয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারে এই ধরনের কিলার লুক আমার ভাই সো আমি আমি অনেক পছন্দ করেছি ছেলেটি আমি বারবার বলছি যে আমার কাছে কোনো মিথ্যা পরিমাপক যন্ত্রণায় যে আমি বুঝতে পারবো যে এই সত্য আর মিথ্যা বললো বাট আমারও যদি বলো আমি হেতে সাম একবার না দশবার এরকম হতে চাই যেমন দেখাচ্ছে আর যেমন অ্যাটিটিউড যেমন তার ম্যাচিউরিটি কথাবার্তার মধ্যে আমি তিন চারটি কথা তার কোট করে বলেছি সেই কথাগুলো আমার ব্রেনে মনে হয় বহুদিন যত্নে লালন হতে থাকবে যেমন সে বলছিল যে আমি কোনো ভাবে মহানুভব না ওর ভালোবাসায় মনে হয় অনেক বেশি মহান ছিল যে কারণে আমি ওকে এভাবে ভাবতে বাধ্য করেছি বাধ্য হয়েছি এবং এরকম বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা বিভিন্ন সময় প্যাটার্নে তার মধ্যে উপস্থাপিত হচ্ছিল যাতে আমাকে কোনোভাবেই তাকে টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি এইট এরকম মনে হয়নি মানে হচ্ছে অনেক ম্যাচিউড একজন মানুষ আর বহুদিন পর খুব সতেজ সুস্থ এবং সুন্দর ভালোবাসার গল্প একটা শুনলাম একবার বলতেছিল যে আমরা এত ক্লোজলি রিলেশনশিপের পরেও হাত ধরা ধরির বাইরে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা কিন্তু ওইভাবে এগোই নেই আমি যা দু একবার হাত ধরেছি তাও ওর পারমিশন নেই সো এই পবিত্রতা নিয়ে শুধুই কলিজার সাথে কলিজার যোগ শুধুই এস্কের যোগ শুধুই মনের সাথে মনের মাখামাখি এই ভালোবাসা এখনো যে লালন হয় এই 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 বিংশ শতাব্দীতে ভাগ্যে সোয়া এসেছিল তাই পরিষ্কার ভাবে জেনেছি তাই এগুলোকে মাথায় রেখেই শুধু আমি বলতেছি একদম নির্বোধের মতো বোকার মতো অন্ধের মতো আমার রাস্তে যেন ভালো থাকে পৃথিবীতে সত্যিকার অর্থে আমরা যাদের বয়স যখন পড়ন্ত বিকেলে তখন আমরা বিশ্বাস করি যে শুধু টাকা পয়সা দিয়ে দীর্ঘদিন ভালো থাকা যায় না টাকা পয়সা একটা মিনিমাম নিড ফুলফিল করে মাত্র বাট জীবনটাকে যদি সবসময় চিরনবীন বা চিরনবীনারা করে রাখতে চাও জীবনের শেষ মুহূর্ত কাল পর্যন্ত যদি ভালো লাগার স্বাদ পেতে চাও তাহলে ভালোবাসার মানুষ জীবনে অনেক বেশি জরুরি আর এরকম ভালোবাসার পাগল টাইপের মানুষ যদি পাও এ জীবন সত্যিকার অর্থে পরিপূর্ণ হতে বাধ্য তখনই আমি আর এই কমন ডায়লগটা বারবারই বলি জীবনের শেষ দিনও যাকে সে পরি বলে সম্বোধন করলো বিশ্বাস করাই গ্যারেন্টি জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার বলতে ইচ্ছা হবে আরেকটা দিন আরেকটা মুহূর্ত আরেকটা লগ্ন যদি তো সে কাটাতে পারতাম রাসেল হয়তো তখন তার বয়স শুনো আসি হয়তো তার পরীর বয়স তখন পঁচাত্তর তখনও বলবে আর একটা মুহূর্ত যদি পার করতে পারতাম তোর সাথে এই জীবনটা তবেই হয়তো পরিপূর্ণ হবে এবং তার পরিবে যদি তার আগে চলে যায় কোনো একটা অজ্ঞাত কারণ বসত পাঁচ সাত দিনের মধ্যে হয়তো রাসেলকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না কারণ ওদের পৃথিবীতে তো আশাই আবির্ভাবী হয়েছিল পরস্পরের সাথে একসাথে থাকার জন্য বিচ্ছেদের জন্য না এই জন্য প্রকৃতি হয়তো মানতে পারতো না যে তোর পরি নাই তোর থাকার তো মিনিমাম কোন অধিকার নাই একসময় হয়তো তারা ওই পরন্ত বিকালে গিয়ে আসি বা পথাশিতে গিয়ে থুতথুরে গুড়োর বুড়ির মতো একসাথে নিজের জীবনটাকে শেষ করতে পারত এরকম পরিপূর্ণ তার গল্প এরকম চমৎকার একটা পরিপূর্ণ ফ্রেমের গল্প স্বপ্নে আমি পেপার পেয়ে থাকলাম যারা তোরা দুইজন একসাথে পুরো জীবনের শেষ দিনটাকে শেষ ভালো লাগাটাকে স্পর্শ কর পৃথিবীতে অন্তত একটা কেবল থাকুক যাদেরকে দেখে আমরা গর্ব করতে পারি যারা ভালোবেসে ভালো আছে আর যদি কোনো কিছুই সুরে বাসি না বাজে প্রকৃতি যদি পারমিট না করে আল্লাহ যদি না চেয়ে থাকে যেহেতু তুই আসতে সেটাকে তুই মেনে নে আমরা তোকে ভালোবাসি তোর কলিগের ফ্রেমে তোর ছোট ভাইদের ফ্রেমে তোর বন্ধুদের ফ্রেমে আজ এহেতে সাম তোর ভক্ত আমার ভক্ত তুই না আমি তোর ভক্ত এবং তোকে আমি ভালোবাসি আমাদের জন্য হলো বা বাপ মার এক ওরসে জন্ম না একমাত্র সন্তানের জন্য হলেও প্লিজ তুই শুদ্ধ থাক তোর পরির জন্য নিজেকে সাজিয়ে রাখ জীবনের শেষ মুহূর্ত কাল পর্যন্ত আর পরে যদি কোনো ভাবেই তোর কপালে না জুটে অ্যাঞ্জেল হয়ে নিজে বেঁচে থাক আমাদের মতো ভালোবাসার মানুষগুলোর জন্য কারণ আমাদেরকে তো রিটার্ন দেওয়ার আছে রাইট যে যেরকম নিরঙ্কুশ ভাবে তোকে আমরা ভালোবাসতে পেরেছি তুই গল্প সময় সময় খেয়াল করেছিস কেন জানি না কতবার আমার হুজবাম হয়েছে কতবার আমার চোখের পানি পড়েছে তুই কি টের পাইছিস নাকি পাসনি আমি জানি না বহুবার তোর সাথে আমার কিন্তু মিনিমাম কোন সম্পর্ক নাই আজ স্টুডিওতে ঢোকার আগ পর্যন্ত কোনো চিন্তাম জানতাম না তুই এত মহব্বত এত পৃথিবীতে যাকে আটকায় ফেলতেছিস যে মানুষটা তাদের প্রশ্ন তো তোর দায়িত্ববোধ আছে রাইট নাকি এক পরিপরি করতে করতে তুই ভূত হয়ে যাবি তো তাদের জন্য হলেও তুই ভালো থাকার চেষ
শুধুই ভালোবাসা দিয়ে আর সবচেয়ে ভালো থাকবে আমার চান যে আছে বিধায় ভালোবাসার বাংলাদেশ এত চমৎকার একটা লার্জার স্কেল পেয়েছে আর পরিপূর্ণতার অনেক কাছে স্পর্শ করেছে থ্যাংক ইউ আমরা সবাই মিলে একসাথে বসে এনজয় করি উপভোগ করি এক্সপিরিয়েন্স করি শুনি সেক্ষেত্রে আপনার হোয়াটসঅ্যাপে চল যাবেন আপনার হোয়াটসঅ্যাপ থেকে আমাদের ঢাকা ফিল্মের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপে আপনার ভালোবাসা গল্পটি ছোট্ট করে লিখে অথবা ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাবেন ইব্রাহিম ছিল ইঞ্জিনিয়ার ফয়েজ আছে না আমি শোকা হতো না আমি বসে বসে গল্পটা খুব মানে থাকে না যে Uh, so much into that story. So I was like that. Uh, thank you so much. Mujahid has joined us. And hopefully, I'm ready to ask you, Rasul Bhai, I'm going to show you how to do this. And thank you so much. I'm going to wrap this up. I'm going to wrap this up. That will be the last Thursday before Eid. Thank you so much. 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 So yes, before Eid, that's the last show. And that's the last show.